Good afternoon everyone. Before we start, uh, Malina, po ba yung bosses ko? Is audio okay or not? Yes, sir. Again, before we start at 1 p.m., I hope everyone would um, fill up the form for the attendance. I'll be posting it again. Saglit lang po, ayusin ko lang po. Saglit lang po, uh, may ayos lang. Try nyo po ulit sa ten attendance. Um, Pwede po na ma-fill up na form na po yung ano, yung link. Hindi na po nangangailangan ng ano, permission. Pasensya na po. So we'll set and then magano tayo, di ba? First is player. Masyala na natin. Wait sir. Start na ko? Pasensya, pasensya na po sa bala. Um, we are about to start it now. We'll just give a few seconds for those who are still wish to join our team today. Okay. Bago po sa lahat, um, before we start, we would wish to start this particular webinar of ours with a simple prayer. Okay lang po ba sa inyo but we will start before we do the uh, workshop for this particular digital literacy. Um, we will be Starting with a prayer to have a good output and learning sa lahat po natin, sa lahat po nang gagawin natin ngayon. Glorious St. Joseph, model of all those who are devoted to labor, obtain for me the grace to work conscientiously putting the call of duty above my many sins. To work with thankfulness and joy, considering it an honor to employ and develop by means of labor, the gifts received from God. To work with order, peace, prudence, and patience, never surrendering to weariness or difficulties. To work above all with purity of intention and with detachment from self, having always death before my eyes, and the account which I must render of time lost, of talents wasted, of good omitted, 
of vain complacency and success so fatal to the work of God. All for Jesus, all for Mary, all after thy example, O Patriarch Joseph. Such shall be my motto in life and in death. Amen. Babayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Okay, before we formally start our, our workshop, um, bago po yung director namin mag-send ng message, kasi marami pa pong kong naglalagin, pwede ko pong malaman kung saan-saan lahat yung uh, naglagin. Merong kanina may nag-post na from Manila, from Negros, kay chat lang po. Hello? Um, okay lang po ba yung... Okay, salamat. We have from Sambales, SDO Negros, from Cebu City, Negros Oriental Division. May mga teachers po ba na nag-enroll? Or sumali sa ano dito? If I may ask. Ah, so kadalasan teacher, esensya na po. Okay. Um, in the next five or 15 seconds, we will be, since our director is kind of a bit busy today, we will be posting the message of our director in relation to our training. Um, I, I wish um, nakalagi na po lahat. And pasensya na po sa abala kanina, medyo nano lang. But we will start this one with a good mood. But... In five seconds, I will be will be presenting the message of our director. The ICT Literacy and Capacity Building Bureau of the Department of Information and Communications Technology have been delivering face-to-face -face ICT capacity development initiatives to government agencies, to the academe, and to the general public for several years now. However, with the community quarantine brought about by this global pandemic, the on-site training is on hold, hence the conduct of this online training. The Digital PH, the flagship of the DICT, is designed to implement the DICT's mandate in promoting digital literacy, ICT expertise, and knowledge building among the citizens. It endeavors to fast-track digital transformation of governance, education, workforce, and communities across the country. This training is geared towards the achievement of the goals of the digital workforce, focusing on upskilling the workforce in the government in ICT-enabled sectors through the provision of digital skills development programs. With that, I welcome you all to this five-day training. May this week be fruitful and be filled with knowledge. Thank you and good day. Okay, good afternoon po sa lahat. Um, that was our message of our director, Director Rica Morris, our current director in the uh, Desires Cluster 2 of the ICT. Again, marami pa pong naglalagin. Reminder lang po, may attendance po tayo na pinapafill up. Just to make sure everything is, I'll be posting it again. Can you bear me? Nasa chat, 
box po yung attendance link. If in case you need it, um, before we start with this particular event of ours, um, bago po lang sa lahat, mag introduce po muna ako sa project na uh, in collaboration with this particular project with the IC, uh, from the DICT. Hindi po uh, private, it's all public. Ano to? Um, it's a project run by DICT. Dalawang project po to. Isa is uh, familiar nyo na and I'm trying to have it parang ano lang. Just a re refresher. Alam ko may mga nagpunta na sa school or sa area no, na nag-represent ng ganitong uh, idea but still, I want to have this a refresher um, to all teachers and those who are individuals that are entered to this particular okay um, training. Marami-marami Maram, po tayo ngayon. Almost 87. 87 lahat ng attendees. And again, ito po, eh, hindi lang interactive po itong gagawin natin. Kasi hindi lang po kayo makikinig, may mga activity po tayong gagawin later on in relation to uh, this particular workshop. Kailangan po namin yung output nyo para ma, you know, we can gauge on if and where we will somehow give you an idea on how to improve um, the discussion. Not just uh, your presence, but the learning that uh, has been passed on. Again, pardon us with the inconvenience. So, magsta start po tayo. Okay na po ba sa inyo lahat? Nakapag-attendance na po ba? Silence means yes. So, okay, I'm going to present. Again, reminder lang po. This is an interactive workshop. First, I will be presenting the project and later on there would be a, an activity that will be given to you. I'll give you a link to where to submit or an email address to where it would be submitted for us to validate um, those activities. Okay, so I'm going to present now in relation to uh, the Tech for Ed project. Pardon me. Come on. What's wrong with this? Okay, um, narinig niyo po ba ako lahat? Um, by the way, this is the Tech for Ed project, which is in um, the one who has, in collaboration with the pre wiper project. Wherein this is um, um, one of the projects which is run by DICT, which, as we all know, this is the Department of Information and Com Communications Technology, Technology, which has a mandate to improve um, using the ICT, okay, I'm sorry. Again, I'm part of the inconvenience, something has got into me. Okay. With the Department of Education, the Department of Information and Communication Technology shall be the primary policy planning, coordinating and implementing, as I guess you all know with this, that we are promoting ICT for us to develop in our daily lives. So this is, this department was created um, by the Republic Act 10844 last 2016, since um, especially now that we are moving in a new normal. So what is Tech for Ed? Tech for Ed is a technology empowerment for education, employment, entrepreneurship, and economic development. So this is a project wherein we reach out to teachers, librarians, or even individuals who are willing to share their places, their equipments, to provide um, an employment entrepreneurship training 
to do serious digital inclusion initiative government ICT enabled services and relevant content why is tech for ed tech for ed has a not just like we are partnering with um, local government units schools but tech for ed also has a platform with the content tech for ed provides access to ICT enabled contents and service through its platform there are at least eight contents um, that we are offering online this is also accept this is also um, okay with smartphones you can use this particular you can view this particular contents through your cell phones by um, registering to www.techware.gov.ph we have at least eight contents one is the rural impact sourcing which is now labeled as the digital jobs ph which from time to time the DICT are going to municipalities to conduct trainings for social media marketing web designing we wanted to improve uh, or not really to go to the city for you know to find a job but we can do since now that um, most of the jobs are doing online pwede naman ho tayong magtrabaho sa ating ano bahay lamang um that would cater also if we have a good um, connectivity so that's why uh, with the ICT we are trying our best to partner with local government units to provide a centers with which any individuals or even deped any individuals or students that can go to that particular center to learn and you know one of which um, that, that's one of the contents the rural impact sources which is the digital jobs ph second would be the e-help which is a links to um yung mga links na pwede natin gamitin na uh, it's guaranteed safe for gender and development yes we really need this particular uh, topic we're in hindi lang po yung lalaki ang pinakamalakas kasi um, most of the jobs now are being you know kaya ng mga babae then so we need to have a gender equality in education and in also in employment kasi kailangan natin yan hindi po kahit sa nga po sa hard labor even girls has the ability to do the welding, diba? Mas ma, mas preferred po. Ako, I was been working in Japan before, but most of the Japanese are uh, mas prepared sila sa babae na nag, ano, kaysa, kaysa mga lalaki kasi medyo mano yung kamay. E-assist is the, one of the contents that we have also. E-marketplace, I'll just run through it because I wanted to make sure that we have that much time of a, uh, with um, um, internet media literacy, e doc skills, e agri, and e govserve. So, Tech for Ed provides training and upskilling programs such as this one that we're having. Supposed to be, we're going to do most of the time, me and Joshua are going to areas to conduct face to face training. But as we all know, we cannot travel and we cannot do this on a face-to-face -face basis since we have a certain situation right now that will hinder us to proceed with our, with the training so we can we propose to our director to have it done well online you have the three batches which is the first batch which is currently we're in right now and then second batch would be next week and the third batch will be the last week of november we also in relation to center management training this is in partnership with lgu and deped in if in case that we your current uh, school heads or mayors will partner with the ict in providing centers to deliver ict to the public we will conduct center management training to the persons in charge for them to be aware of what is the content of tech for ed now we also have this digital marketing training using facebook blueprint i'm sorry and then as we all know uh, we have a beta phase leap which is learning english application for pinoys to enhance um, a better way of you now communicating through 
an English medium. And I would say this in advance that we have, this is still in beta phase wherein um, the speech has a lot to improve. Mayroong mga bugs. So we really uh, inform everyone that much as much as possible use the grammar uh, module since it would be much better to uh, improve your way of communication by learning with grammar first before we, we do the speech. Now, how does it support sustainable development goals? These are the uh, three uh, which we are presenting to the public. Uh, quality education, ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Tech for it, through its learning materials and contents, promotes inclusive and accessible non-formal education and upskilling programs for students, out-of-school youths, TLS learners, and PWDs. Now, we are not promoting everyone um, to go out of school, but formal education would still be the best way to achieve success. But sometimes, um, hindi po lahat medyo ano, maswerte, uh, minsan may mga problema pong dumarating at yung iba po hindi nakakapagtapos. Pwede pa rin po silang mag-aral with the help of DepEd. May mga DepEd po tayong um, ALS teachers which they can guide them through by taking those uh, accreditation exams. But then, kaya nga po kami with the ICT, we're trying to partner with uh, local government units and schools to provide options and guidance to those out-of-school youths for them to get back to. Dati po, uh, pwede pong ang out-of-school youth mag-take lang ng exam, pwede na mag-college. But for now, um, if they're going to take the exam, they will only be up to the senior high. They need to take those particular, uh, ano, sa senior high muna. Hanggang junior high lang po ata. I'm, I'm not really familiar with, ano, but... Uh, but dati, I have a classmate before that they jump into college, but now hindi po pwede. So, um, isa sa aming ma ano is the gender equality. As we, I have said earlier, we have the content with God, which achieve gender equality, empower all women and girls. Tech for Ed ensures equal access for bo of both men, women to information communications technology government services, non-formal education and alternative learning, learning, skills training, job markets and business portals through the tech Red centers and its platform. So we are presenting this one to provide an equal opportunity for those, hindi lang po sa babae, sa lalaki o sa mga binabae, lahat po tayo may karapatang mag-aral at matuto. So isa yan sa aming mga ano, sustainable growth and development. The third one would be sustainable growth development goal, which promotes sustained, inclusive, sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. Meron po kami capacity building that we are trying to provide um, as much as possible. Tech for Ed provides capability development programs and trainings to develop skills needed for online works. Centers are also, also serve as co-working space for digital workers and freelancers in the countryside. Sa ngayon po, we're trying to our best to communicate with our partners, LGUs, schools, to make it a more approachable and more, you know, um, hindi po kasi kung sabihin natin, yes, um, ngayon mas ano yung online, online jobs, but online learning. The, the thing is, Yung signal at saka bandwidth po ng ating mga telcos ngayon is not reliable. So as much as possible, we partner with uh, stakeholders for us um, to provide more and efficient way in this particular aspect. So these are our target sectors. Out of school youths, educators, students, PWDs, women, um, senior citizens, OFWs, Sa so, nakikita nyo po, lahat po pwedeng matuto. With the, uh, the ICT Region 7 and Region 8, or Region 7 only, these are the data that we have. We have at least uh, 389 barangay 
quality workers, 437 center managers. This includes teachers and uh, LDS who provide, you know, and we have a lot of teachers who have been involved with tech for ed government employees, medyo may karamihan na po. Ang medyo marami po dito is the students since they have, kasi po sa, sa ngayon, may mga kasabihan tayo na kung kailangan mo ng information, i-Google mo yan. Which is not all informations being posted in Google are accurate. So, as much as possible, we are, we wish to guide students or individuals who wanted to know information which is reliable and Hindi lang po yung sabi-sabi lang. So this this is for Region 7 alone um, as of August, no, as of October, we have 11,459 members with which medyo karamihan is babae. And marami po tayo members mostly sa Bohol area. Meron din sa Cebu pero kalamitan lang. Pero as much as possible, we wanted to reach out through Negros Oriental, Siquijor, Bohol, some are on the Leyte provinces, which is uh, kasama po sa area namin yan. So these are the top 10 courses that being, you know, uh, most of the enrollees uh, enrolled in particular course. One is the communication skills, the, the escuela. This is for uh, the 331 students. I would assume that these are um, alternative learning out of school youths who wanted to learn more and wanted to go back to schools. Cyberbullying po mga pangalawa po kasi medyo in po ngayon yan yung mga binubully online sa Facebook, sa Twitter, or even sa Instagram. So these are the following courses that are being presented to the public with which hindi po sa pilitan to o may oras. It's up to kung kailan lang po kayo libre, kung kailan lang po libre yung students, um, at their own pace kumbaga ang learning dito so at Red, uh, region 7 this is our the data that we have with analytics that we have on our data um, pinakamarami is the Bohol areas kung mga lawa ang Cebu and we wish to you know, reach out in Negros and Siquijor also so even case that um um, kung gusto nyo po na makipag-partner yung school nyo sa amin, um, you can give me an email or direct, uh, you can go to our Facebook website or you can post a Twitter at TechFord underscore centers or direct it to me, arizeta at ict.gov.ph. Now, um, bago po lang sa lahat, ano, May i-present akong isang wait slides on how to you know create an account. How to create an account with TechWord and what are the contents of TechWord. Saglit lang po to hindi naman po to ma ano. Medyo, hindi na pong kalakihan. Okay. So, these are the tech for platform. Um, this is the uh, basic services with the tech for uh, platform. Nakikita nyo naman, um, libraries, pwede po. Kung may library po kayo, pwede natin ano, gamitan ng tech for platform. Kung meron lang uh, budget yung DICT, we will try to reach out to you guys and partner with your school and provide your equipments. If uh, medyo kalong gipit nga po tayo ngayon. Hindi lang po mga estudyante, pwede police, pwede uh, PWD, um, PWD, PDL stands for Persons Deprived with Liberty. Sinisulo po namin kasi hindi naman po kasyo nagkasala sila sa lipunan, wala na silang kapata matuto. Pangit po kasi na, pag nakulong sila na mag, uh, magnanakaw, snatcher or swindler, paglabas na ganun pa rin swindler or any form of ano yung kaya nila as much as possible we partner with BGMP to make a change with them um, yes nagkasala sila kailangan nilang pagbayaran na uh, sa sentence nila but after which 
we want them to learn a skill that somehow hindi na sila pwedeng bumalik sa dati nilang gawain. So, tinuturuan din namin sila by the help of the jail officers um, to improve communication skills, pakikipagano sa tao, um, computer basics, yung mga simpleng bagay na pwedeng matutunan while they, while they are inside. Sorry. So, ito po lahat. Pwede po, uh, ano, di ba? Ito po lahat yung mga pwede gawin sa isang tech for centers. Access to computers, the internet, and ICT services. Access to e-gov services available to the platform. Pwede po tayong kumuha ng NBA, NBA clearance. Ang NBA clearance, so, pupunta pa rin po tayo dun sa office ng National Bureau of Investigation. Yung ang gagawin lang po natin is to encode the necessary data to be searched by NBI officers. Bibigyan po, may link po tayo sa NBI uh, system wherein pagkatapos po natin mag-fill up, bibigyan po tayo ng confirmation code which, with which pwede natin bayaran sa mga bayad centers para pagpunta natin sa NBI, schedule sa, sa link na nasa sa amin, pwede na po magpumili ng schedule at kung pupunta kayo sa NBI, diretso na lang po kunin yung picture nyo at yung biometrics para makuha yung NBI clearance. Hindi po garanti na hindi hit, hindi uh, makukuha agad ang NBI clearance. It would still be subject for verification and validation by the NBI officers. Passport, pwede na rin po. Passport applications, birth certificate applications, wag, um, Pwede na po sa portal namin, we have links to go to government offices with which pwede na po i-deliver yung mga birth certificates which is NSO certified sa bahay nyo. Medyo may kamahala lang, 330 ata yung presyo. Kesa naman mag, um, sa Cebu, medyo mataas po yung, mas mahaba po yung linya. So I would, I would prefer na pwede pong gawin nating online yung application natin para mas mabilis. Medyo 330 pesos lang po. So, babalik ako dito. So, this is how to create an account. Okay? I will give you a glance. Go to tech4.gov.ph and then do not log in, create an account. That's a step two. Step three, Gmail or Yahoo Mail okay great and your password and then step four pumunta lang po sa email account nyo at may makaka-receive kayo ng info at tm-api.com for the verification on email tapos po click nyo lang po yung link na here pupunta na po kayo dito sa step 6, which is fill out the fields. Yung number po, ano lang, uh, optional lang. It's up to you to provide any number. But as much as possible, pwede po gumawa kayo ng username na hindi nyo makakalimutan. Step 7, personal information. Pangalan, middle name, male or female, date of birth. Yung address po dito sa ano, Hindi po address nyo. Address ng... Uh, if you know a center, ito po yung address ng tech for ed center na gusto nyong mag-register. Kung malibawa, may... Uh, sa, ano, sa... For example, Negros Oriental High School. N -O -H. Yes, Negros Oriental High School, yun dun sa may Dumaguete. Yung address po ng city dito sa Dumaguete, Region 7, hindi po yung address nyo talaga. Uh, for safety purposes, we at the ICT are not requiring any information na makaka uh, na which will ano, provide your, yung mga ad kukunin namin yung address. No, hindi po. Ito po yung address ng center. Kung sa Libawa, sa Cebu, sa Cebu City, Cebu City, Barangay San Roque, Ciudad, ang address, yung current address ng Cebu Center, it's up to you. Ang permanent address, 
pwede nyo ilagay po nyo ang yung address or yung address din ng uh, center. Not necessarily your address. And then, after which, click next. Fill up the form. Uh, professional information po kung college graduate, high school graduate. Don't worry po kasi lahat ng nag enroll hindi po namin isinishare to sa iba. If this is only for the ICT use only. So, once you have this, ano, once you have this particular information filled up, if you wanted to know sa area nyo po kung mayroong uh, Tech for Ed Center, pwede nyo po akong emailan sa aking, um, pwede nyo po manghingi sa akin by send an, sending an email at arizeta, aris.zeta at dict.gov.ph so that I can provide you a center and the center address for you to fill up with this particular form. Sa kung gusto niyo mag-fill up ngayon ma'am, pwede niyo pong gamitin yung address ng Cebu City para mas madali. Now, we'll move forward. Click finish na po and then, I'm sorry. Step 8, this is to review what you have entered. Ito po yung mga information na nandito. Don't worry again. With the data privacy, we are not going to share any information about yourself, your number, and even your address. Sa so, sinabi ko po kanina, ang address po na ilagay is supposed to be ang address ng center. Okay? Pagkatapos po nito, pag nag-click niyo yung save, makakapasok na po kayo dito sa platform namin which has the eight contents. Pwede po rin ito gamitin, pwede po gamitin yung cellphone niyo to access this particular website. Kung may data lang po nga kayo. Yun ang ano. So, these are the centers that we, the, the contents that we have for tech for ed The e-agri, e-marketplace, e-health. E I'll just run through this kasi medyo mahaba kung iisa-isahin ko pa. These are the contents, the e-agri, which will help develop the uh, farming, farming, fishing methods that we have currently uh, by reaching out to experts. Pwede po natin i-ano rin to sa schools. Okay, um, balik po tayo. Sige. Kasi may nag-request ng ano, uh, how to ano, how to register. Sa pag-register po ito, um, on our browser, you need to type www.tech4ed.gov.ph and then mapupunta po kayo sa page ng register using the new email account or what Gmail account Ganito. Huwag po kayong mag-login, mag-create a new account. Pag na-create niyo po yung account na to, magpupunta po kayo ang screen, pupunta po sa isang step na uh, kukuha na yung email address at yung password. Okay? Pagkatapos po ng step 3, Lalabas po itong step 4 na thank you very much for your registration. Check your email to confirm your account. Now, pasensya na po sa Tagalog ko. <laughs> um, once after step 4, you need to go to your email address, check on your mail, you will receive an email from info at tm-api.com. Basahin nyo lang po and then click nyo po yung link na nagsasabing here. All capitalized po yan. Pagkatapos po yan, pag na-click nyo po yan, lalabas po yan at papasok sa step 6 which will ask you to fill out the fields. Now, sa account information, may mobile number. Ito po ay optional lang. Kahit, sinong, kahit anong mobile number, pwede po dito. Ito po, just in case that we wanted to contact you to clarify some information, pwede po dito. Lagay. Then click next. And then, sa so step 7, personal information po, your name, middle name and last name, your gender, your date, your birth date, birth, birthdays, status, and then sa address po sa, pili sa country, 
Pilipinas po kasi Philippines kasi nandito po tayo sa Pilipinas. Pero the sa city and barangay, ito po yung uh, address ng center with which it was located. Hindi po yung address nyo. Halimbawa, dito sa Cebu, the DICT Provincial Training Center, yung address po namin is Cebu City, Cebu, Barangay San Roque, Ciudad, Region 7, Se Provinces, Cebu. Current address, pwede nyo po ilagay. Kung gusto nyo ilagay yung address nyo, pwede rin hindi. Pwede rin yung center address lang ilagay nyo dyan. Just to ensure your identity. Okay po ba? Pagkatapos mo ng step 7, fill up po tayo ng fields, which, is, which we, uh, we wish to ask um, professional information or background ng uh, atim ng mag enroll Either elementary, high school, and college. Up to ano pong grade level ang ano. So pagkatapos po nito, pag ano po tayo kung ano ang trabaho, kung anong profession natin, and then, sa center po, kung may alam po kayo yung center, take for center na malapit sa inyo, pwede nyo pong i- uh, kung ano po yung center address dito at yung pangalan ng center dito po ilagay sa center. Now, kung gusto nyo pong humingi ng list ng centers in your area, pwede nyo pong mag-email sa akin, aris.zeta at dict.gov.ph. Bibigyan ko po kayo ng list, list lang po ng pangalan ng center at address, di na po yung ibang information kasi bawal po yon. Ito lang po yung pwede, uh, kung pwede, kung ano lang po pwede namin ma-share sa inyo. So, pwede nyo po, ang sector kung ano po, kung saan ba kayo, educators, teachers, entrepreneurs, nandito po lahat. And then pagkatapos, click next. So, step 8, re-review po natin kung ano yung na-enter yung information sa fields na pinapalagyan kanina. Okay, um, the name, etc., etc. If maglagay po kayo ng totoong information dito, we guarantee the safety of your information. We will not share it to anyone. This is only for the ICT use only. Hindi po namin share yan. If in case po na may nag-share, kindly give us a, kindly give us a report para po ma maano natin, makorek natin yung um, procedure. Kasi bawal po sa amin mag-share ng information in relation to um, enrollees. Now, pagkatapos po ng step 8, mapupunta na po kayo dito sa platform natin, which has 8 contents. I, run, I will only run through with this kasi medyo ano lang to, mahababa to eh. Kasi pag mag-train tayo ng ano, it will take us 3 days. So, ano lang, Glance lang po tayo ang gagawin ko. Okay, these are the eight contents which is available to our platform online. Sa address, o oh, sige po, babalik, babalikan ko po sa address. Pasensya na po. Yung address po, di ba, di po ba, yung address po, hindi po yung address nyo. Okay? Yung address po is... Taga saan po kayo um, miss, miss, miss Yap? Kasi yung address po na ilalagay dito is not your address but the address of your uh, of a tech for center nearest to your area. Hindi po address ng hindi address po niyo po kasi hindi po kami nag, uh, ano, ng, nagre-request kung sa, taga saan po kayo. Yung ano lang po namin is the address Kung may alam po kayong center na malapit sa inyo, yung address nila po. If you wala po kayong list ng centers, pwede nyo po akong emailan dito. Mag, ano ko ng email address? Kung wala po kayong alam na center, Okay, sa ngayon po, ano, ito na lang. Kung kayo, ngayon kayo mag-i-enroll, 
ang city na gagamitin nyo, pwede yung gamitin yung si, um, gusto nyo ba magano ngayon? Kasi pwede kong ipapagamit yung uh, Cebu Center Training Address. Sige po. Okay. Nasa step 7 na po ba kayo o hindi pa? Nagitan po kasi I will run through um, sa ano, sa lahat ng So, personal info na po kayo. So, okay. Wait lang po kasi pupunta po ako dyan. Pabalikan ko lang po yung ano ah. Nasa click here na and then Okay. Ipipresent ko po, po, po yung ano. So nandito na po um, nakikita nyo ba yung screen ko? Ito po, pangalan, middle name, and last name. Mail, September, and then yung sa no, lagyan natin ng yan, 2000. Um, sabihin niyo po kung medyo mabilis yung ano ko na 2020 you can ha um, edit this one 28 no 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 28 September 2000 okay single ang city po sa sinabi ko na since wala pa kayong ano gawin natin muna yung Cebu City so Cebu City. And then barangay is kung saan po kasi yung uh, DICT Provincial Center nandito po sa San Roque Ciudad. Region 7. Automatically po magano to. Then, it's up to you to uh, place an address, your address or the address of the center. Kahit ano lang po. San Roque Cebu City. Kahit i-autocopy lang po nyo ito. Next. Um, nasusundan nyo pa ba ako? Pakisabi lang po kung medyo mabilis yung pagano ko. Sipo. Kasi siya po nag, nagka ano yung ano ko. Uh, 
Sample lang po ito ha. Hindi naman po ano. Pwede, pwede naman po baguhin ito later on eh. Sandroke, sure, 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 sure. Ito. Sandroke, um, Cebu City. Pwede naman po ito. Then, dito po sa step 2, sa personal, nandito na po tayo sa Yes, Ma'am Maria, um, those are only, of, um, you know, kailangan po natin mag-input ng data. Current and permanent, um, you, you don't need to put your information, but this uh, information of the center ad address, any address po. Okay? Um, Ma'am Regina, uh, pasensya na po. Ano po yung gusto niyo po? Got our audio, do we need to open our, the link and follow? Hindi ko po medyo na, na, na ano ma'am. But anyway, um, I'll be giving you guys with this particular slides and procedure on how to uh, how to create an account, okay? Okay, we'll proceed. So, edu educational attainment. Sabihin na natin, hindi ako na-graduate. Um, pa, sabihin na natin junior high or third year high school then occupation anong occupation ko ngayon sabihin natin barangay at necessary uh, pwede, pwede po natin baguhin po ma, mga kaibigan ha sir mga ma'am So center address as you can see sa cent, sa center address dalawa po yung located sa barangay ng San Roque. Isa po yung uh, center which is owned by uh, Cebu Technological University, yung library nila at saka training center. Sabihin na natin barangay health worker, entrepreneur. Finish. Kasi sinabi ko na eh, Earlier, pagkatapos nito, i-review po yung mga information na na-enter na nyo sa system. Pag na-save na po yan, makakapasok na po kayo dito sa contents na to. Okay? So, babalik po ako sa slides na yun para matapos na to. Don't worry, uh, magsisend ako ng email in relation to this uh, on how to Ano? Pasensya na po, medyo may ano ako. Babalik ko po yung presentation sa ang laman ng ang content, kumbaga, sa Tech for Ed platform. So, so nandito na po tayo sa ano. Ito po yung e yung eight contents which is available to our platform. Now, sa e-agri, all forms of information and guides to improve farming and fisheries nandito po lahat. Kahit po yung mga customer service hotlines which is available, ang customer service po natin may text ano at tayo my rice tech center hindi po basta-basta nagre-reply automatically within a few seconds can you give us at least uh, 48 hours kasi experts po ang magre-reply okay may mga application po tayo kasi ngayon we are on a, uh, an age where technology driven na ho lahat may mga application po tayo through android which is available to any farmers if they are willing to use this particular uh, um applications. Sorry po. So, this is the e-farming which, which is linked to a Philippine e-extension portal which can help improve crops, fisheries, etc. etc. as I've said. 
And we have an application which is available through Android. Android po muna kasi medyo may, may kamahalan yung iOS eh. But we're working on it na magkakaroon ng iOS plat, uh, usage. So ito po, uh, isang mobile application which is in connection with the minus one element technique. Sa mga farmers, uh, kung nakasubaybay sila sa itong process, um, pwede po rin to i-apply sa school who has the um, you know, capacity to teach farming methods sa mga students. At sa earlier, may mga um, customer service tayo na pwede nating uh, may pwede tayong magtanong experts on rice related, crops related na pwede nating itanong kung paano at what are the best practices at anong pwede nating gamitin sa panahon, panahon ngayon. Mostly, ang content dito is rice because Filipinos are very much keen to rice um, kahit saan po. Kahit may pandisal, maghahanap pa rin tayo ng bigas. Kahit sang sulok ng kahit, kahit sang sulok na sa Pilipinas, lahat po ng Pilipino ay you know, rice ano, talaga. Hindi sila medyo dependent tayo sa rice. Kahit na walang ulam, basta't may bigas, yun. Ito po yung mga procedures na pwede nating malaman. Na rice crop manager, may app din na pwede nating gamitin. Rice data, wherein we can ask for support, guidance on how to improve. Sa mga gustong, sa mga schools na nag-offer ng farming, pwede rin po to. May rice doctor, may rice app doctor application application also with iOS na pwede natin gamitin. May marami pong laman ng tech for platform. Rice Knowledge Bank, kung pwede nyo pong matuto kung uh, paano pang pre-planting, growth, and post-production. Kasi hindi naman po basta nalang magtanim tayo. Yun nga po problema sa iba natin. Kasi basta magtanim, okay na. Hindi po natin pag-aaralan kung pwede ba kung itong crop ba ito, ba ito ay pwede nating uh, i-plant sa lugar natin Med kasi yung soil natin may ano rin isang nutrients eh so dapat malaman natin kung paano mag prepare for pre-planting sa growth kung paano pa magpapatubo at sa post-production kung paano natin ibebenta at paano natin i-stock yung mga uh, produkto natin we have also an e-marketplace, which is a portal which will help. Um, it provides greater market reach beyond the entrepreneurs community for exponential economic and opportunities. Ito po yung mga, may dalawa po tayo dito na uh, pwede nating ma mapagamitan. It, it, one of which is the Memaropa Ventures. Na, na, parang Lazada din po sila. Kesh, Kaso nga lang, they are selling products which is uh, which can be seen in their area. Um, again, pag nag-order po kayo, may delivery cost po 150 pesos. Pwede po ito bayaran ng through online to credit card, pwede po. Ang um, delivery courier natin is Air 21, which is ah, nakikita nyo naman sa post. So isa po to, may isa po din tayo na one store, which is uh, an e-commerce web application developed by DOST, operating nationwide. It caters primarily to Philippine consumers. Pwede po to. And again, kung, kahit saan po, kahit sa Negros, kahit sa Bohol, kahit sa Sikihor, kahit sa Manila, pwede po kayong maging online seller. Meron po ditong uh, sell online store, seller's dashboard, pwede po. Mag-apply, mag-register lang po kayo, bibigyan po kayo ng information. Uh, guidance on how to improve your market. Kunwari, nag, naggagawa kayo ng uh, peanut butter. Kaya, sa ano yun yan? So, pwede nyo yung ibenta dito. Meron namang guidelines. And don't worry, di, hindi po ito scam na website. This is a DOST run website. Kung pwede ko po kayong magtanong, may email po dito, support at one store.ph or may number po na nakalagay. Don't worry, bibigyan ko po kayo ng copy nito. May e-help po tayong uh, content sa TechWare platform which is an online catalog on online health resources. Hindi po, kesyo sabi ni ganito, 
pwede natin gamitin gamot, no? Mas, much better to know from the expert which provides basic health information. Kaysa naman po, kasasabi ni ano, kasi na, sabi ng kapitbahay namin, mas, mas magaling to. Mas mabuti pong um, pumuha tayong informasyon dun sa mga expert, especially sa health po. Sa platform, nandito po, it, nandyan po yung nakahain, pwede pong ma-view either in smartphones. Ang DOH sa eHealth, may laman pong eHealth, which has a learning portal which is run by DOH. Pwede pong mag-enroll. If you have concerns, meron pong mga email. eHealth organizations is also available on the platform kung anong, kung anong mga information na gusto nyo malaman. Hospitals and healthcare facilities. Meron po tayong Department of Health. DOST, FDA, F FNRI. Meron po tayong mga online resources but much better. We are not, um, sa ngayon po, medyo maano tayo sa face-to-face -face na pa-check up ng doktor. Meron mga WebMD. But as much as possible, we don't encourage really to, you know, much better kasi pag na-check up yung po tayo, dapat yung doktor, kasi nakikita nila eh. So much better to go to the doctor, have an advice, not to the quack doctor, but the doctor, uh, licensed doctor. If you wanted to, ano, kung wala pa tayong medyo pera, pwede po tayong mag, ano, mag-research kung ano talaga yung sakit na nararamdaman, ito, ano mga gamot. But to apply the medicines, we must go to the doctor to ask guidance. It would be much better that way. Uh, gender and development, uh, may isa rin ito sa content namin which provides content on women empowerment, policies for protection of women and skills enhancement. May mga trainings um, available, yung mga rules, guidelines to women to protect kasi may, uh, mga, na, may mga naabuso tayo mga babae. So we need to provide them information on how to protect them with their rights. May rin yung uh, training modules din available for them. Connected women, for those women sa uh, nasa bahay lang, pwede natin i... Uh, we have a partner to for job matching. Pwede naman magtrabaho sa bahay using cell phones, using laptops na connect natin with our partners para makapaghanap buhay naman. Hindi naman kasi... Sa ngayon, hindi na practical yung, yung partner lang ang nagtatrabaho. Pati babae, kailangan na rin magtrabaho kasi medyo may kamahala na. So, these are one of the content of the, the guide, the Go for Women, which provides information toolkit policymakers in designing gender responsive ecosystems. Guide policies which will link you to a library, Commission, Philippine Commission on Women Digital Library, which will provide you this kinds of information available online. By training for in ka ang guide, which will provide uh, extra knowledge to women at their own pace to learn extra skills for them to develop. Yung rural impact sourcing namin dati, ngayon ay tinatawag ng Digital Lab PH, wherein we, sa ngayon may kinakonduct kaming uh, web training, which is in Lapu-Lapu. Sa ngayon mo lang ano, face to face, but web training, same as this one, wherein this, uh, pero kung gusto nyo pong mag ma matuto at your own pace, meron kaming portal which, uh, which contains content that aim to promote ICT jobs with high economic activity. Pwede pong i-access through phone. Ito po, free bootcamp, um, freelancer bootcamp, my life support and how to become, you know, email handling, calendar management, audio, video transcription, web search, data entry. Marami po yan. At your own pace, pwede po kayong matuto at pwede po po nyo ituro sa mga sudyante nyo. Meron din kami um, freelancer client management guide, yung mga medyo master na sa online marketing. Meron po kami uh, um, tours and guides which is run by uh, which is taught by Janet Tural on how to deal with this particular management. Social media marketing bootcamp, meron din kami which is a yung may video tutorial at may uh, ano rin, written 
certain modules that will be given online, which is a series of online lessons that aims to help entrepreneurs to take their business online and for freelancers to beef up their skills on e-commerce and digital marketing. Hindi po madali maging online worker kasi nakikita natin sa Facebook may mga nagbebenta. Pero medyo may risk po rin kasi yan kasi may iba nagre-reklamo na naloloko sila sa mga online uh, yung mga bogus buyer. Nag-order tapos pagkatapos mo kuha yung item, di nasisipot. So we are giving you guidance for how to process on online in terms of sales. Now, isa sa aming ano, is education, the AEDOC skills. It aims to deliver e-learning on demand to access the education divide which has 12 components. Nasa nagkita nyo po, may isa dito na medyo inaano namin sa lahat ng society sa Pilipino community. The DepEd A Alternative Learning System which provides ano, learning guidelines to those out of school youth for them to get back to their learning. My lead, my future, I'll run through it later on sa mga ano ko. So these are the e-educ skills which is available also on cell phones. The alternative learning skills, na alternative learning system, na content namin sa educ skills, this content under the educ segment of the TechWare platform can help the out-of-school youths and adults to attain their high school diploma. Hindi po hanggang ano lang po, junior high, kasi pag nag-enroll sa senior high, sila diretso, based on the PED policy. So the ALS program curriculum reflects the set of knowledge skills and competency to learners should develop to meet the minimum required education. Ang ano po natin dito, pinakasample is Manny Pacquiao, which is now a successful, not just in boxing, but uh, in business management. He, has, he is one of the ALS pastors at a and &E Pastor and now a proud ambassador of, of the alternative learning system. Hindi po huli ang pag-aaral, hindi po nasa edad yan. Meron po tayong nag-graduate sa Cebu City, a magna cum laude graduate of Cebu Institute of Technology, Cebu Plus 2009, a degree of Bachelor of Science in Electronics Communications Engineering. See? Kung, na, kung nahinto po na, kung medyo may, medyo na dinaanan tayo na hindi ma okay at nahinto tayo sa pag-aaral, hindi po yun sapat na dahilan na pa huminto na, huminto na tayo. May mga paraan po na pwede tayo bumalik on its track for education. Kailangan lang po ng extra effort and your time and the time of the ano, learner and focus para pumatayin to. Ito po yung content ng ALS. As you can see, may mga informations, may exam tayo dyan sa loob, which, is, uh, which can, you know, hamper the knowledge of um, out-of-school youths. Don't worry po, it's, uh, this is the DepEd, same as DepEd alternative learning system, naging digitized lang po siya. Nilagay sa ano, digital components na, at presenta using the TechPored portal. Meron po rin kami digital learning process wherein we provide at your own pace what, why you use computer, yung mga ganito. Meron po, marami po kami dito sa loob ng portal na pwedeng pagamitan. One of which, if you wanted to improve or um, much more, more than any, yung, yung gusto nyo mag-explore pa, we have a con content which is the future ready ASEAN which is in partner with um, ASEAN Foundation and Empire Code with Microsoft, which provides this particular training, the Data Wizard, Microsoft Dig Digital Literacy Course, Dream Team Player. Medyo, may mga certificates po to na binibigay nila. This is in partnership again with um, Empire Code, ASEAN Foundation, and Microsoft Company. We also have a learning portal which is the Global Community Foundation which provides kung gusto nyo po maging makasa sa office, work, office, Excel, uh, PowerPoint presentation in up to 2016, pwede, pong, pwede nyo pong pasokin itong portal na to at your own pace 
pwede, pwede po kayo matuto. Hindi po kasi, ano po ito, hindi po siya boring kasi mix po, video at saka printed na pwede nyo pong basahin at, at may video pong ano, uh, kasali ito. Okay. And we also have this particular beta na sabi ko na earlier, uh, a beta application which will enhance everyone's uh, uh, ability to communicate. Again, nasa beta phase pa lang po to. This is uh, made by DOST. As much as possible, we wanted to make a recommendation on grammar and vocabulary. Sa speeds medyo may bug konti, inaayos pa lang. But sa grammar, I can guarantee, uh, once any student can who finish this particular module, magiging okay na po sila sa hinaharap. Even, I can guarantee that they can um, get a job with the call centers in relation to this. Sa speech po kasi, inaano natin yung accent. How to deliver, how to present this particular words to improve kasi hindi naman natin na uh, hindi naman uh, native language natin yung English medyo may mga sumasalti still if this is an beta phase ang speech lang po uh, medyo may problem ang konti but the vocabulary the grammar and vocabulary is very much highly recommended to improve student or even professionals who wanted to you know convey and more, uh, learn more in English communications. Isa po yan. So, ito pong isa sa partner namin is Let's Read Asia, which has a lot of stories that are being presented. Pwede po sa maliliit natin mga uh, pwede po to. Mayroong Filipino language, mayroong ano, English, kasi ASEAN to eh. Kung baga kung, kung nauumay na, na tayo na magkwento ng ganitong story sa Pilipinas, na nangyayari sa Pilipinas, we can share some ideas, some stories that are happening within our neighboring countries which can help improve the mindset of the young ones. Yung mga, kasi for me, uh, dati uh, my, my mom used to read stories in, uh, while I was young. So nakaka yung mga decision ko uh, medyo nag-iiba once my mom taught me and how to uh, deal with this particular situation for some uh, for sometimes that the stories kasi yung bata kasi uh, kadalasan nilalagay nila yung sarili nila sa sa character ng isang storya. So, pwede natin turuan yung mga bata or even young adults to help to for them to prepare on the things that are necessary for them to move yung kung ano yung dapat gagawin. More likely this is a reading promotions kasi for me to read is more mas ano siya eh, kung marami kang nagbabasa, marami kang matutunan. Sa ngayon hindi lang pagbabasa Buying books is too expensive, but we can browse online with the TechWord platform in partnership with the Let's Read Asia. Pwede po tayo magbasa ng mga libro which is highly recommended and pwede natin ikwento. Hindi naman siya gawa-gawa lamang. Though some are fictional, but we can learn out of it. Naman po. Naman. So, this is one of the, the Rotary e-library, which is also available uh, to students, to learners, etc. for them to learn um, sa lahat ng bagay na pwede. Hindi na po, I'm not saying na uh, pwede na kayo hindi pumunta ng library. If for safety purposes, you are not sure of the situation of your child's going to the library, well, you can inform them, log into the tech Ed platform, may mga libraries sila na pwede mong pasukan, na pwede mong uh, mag-research na nasa bahay lamang using the data or the connectivity that you have in your home. 
But as much as possible, if you feel safe na pumunta siya sa school na, or sa isang public library na safety naman, yes, it's much better at least may guidance. Pero pag may time ka pa na mag-guide mag sa yung estudyante, pwede na mga ano, i-guide mo siya using our platform. Kasi nandito, nandito rin sa platform namin ng Starbucks. Online nga lang. Iba yung ino-offer ng DOST which is uh, placed on schools. DOST offline. Medyo nag-ano sila ngayon, medyo bumaba kasi medyo may kamahala, may umaangal sa mga schools. So, eto. Ito, but this time, the Starbucks online is available on TechWare platform. We can also search even uh, using Starbucks online. Even they are, uh, at this point, they are challenging um, learners. They have created the Starbucks quizzes, which is downloadable on Google Play. Pwede pong uh, ibigay natin sa mga, uh, iano natin sa mga susyante natin to check their knowledge as what they are right now. So pwede po yan. We also have the Techno Clatan, which is available uh, sa TechWare platform namin na pwede mo ma-access at pwede gamitin ng estudyante. The test hero what is what we have um, is, this is in partnership with Digibayanihan wherein um, nagpo-provide po sila ng parang mock quizzes. Medyo may karamihan. Calculus, so, ang recommend ko dito is yung reading comprehension we're in. It's a timed reading. Hindi naman siya, ano, uh, pwede, pwedeng ulit-ulitan, but eh, it's randomly, ano, na question na pwedeng, you know, para mahasa yung estudyante sa pagbabasa. Sa math, meron din naman, may calculus, differential calculus, meron dito, algebra, na pwede gamitin ng estudyante. If they wish to, you know, uh, enroll into a uh, university, or certification exams, pwede mo practice dito. Medyo ako nga, nasasabi ko medyo naninibago ako. So, values information, um, they can all, we also are teaching students in relation to cyberbullying, which is currently rampant today, in order for them to, how to, you know, face those particular issues na pwede mala, matuto na nila. Cyber security safety, etc. Cetera, et cetera. Marami po. Um, I could some too much time na. So, sa ngayon po, it, yun po ang mga laman ng tech for ed platform. Pwede nyo pong pasukin anytime, any day, as long as may data kayo. Uh, it needs connectivity um, just to inform you in advance. But it needs connectivity. Kailangan Pwede po sa smartphones, any smartphone, iOS or um, Android, pwede po siya ma-view in relation to that. And I'll be kindly wait for your meter too. So again, um, I'll siguro nag-ano naman kayo ng email address ninyo sa uh, registration. I'll be sending within later this afternoon uh, this particular slides, which you can refer in your on your as a reference with the TechWorld platform. I'll be wait. I'm sorry. Nagbabasa lang po ako ng chat. I'll be transferring you with to Joshua Corona with the formal uh, training with internet media literacy to enhance your learning methods in relation to the internet. Again, thank you. And I'll be transferring it to Joshua now. Okay, so good afternoon po sa lahat. Okay, so may audio po ba?
Uh, meron po. Okay. Okay, so klaro po ba yung boses ko? Okay, sige. So, Okay, so good afternoon po sa lahat. Uh, ako nga pala po si uh, Joshua Corona. So kasama ko po dito si Engineer Aris at si Engineer uh, Dines uh, Hodilia. Uh, sila po yung mga uh, partner po natin for monitoring po dun sa ating um, webinar po ngayon. So bali po ang um, digital literacy, uh, literacy training po ay five days po siya. So from November 9 to 13 of no? 2020. So 4 hours a day po to, so a total of 20 hours ang makukonsume mo. No? So bali po before po ng pandemic, yung digital literacy po natin is uh, actually 8 hours per day sana siya. Tapos yung problema kasi is meron po tayong pandemic ngayon. So sinorten po natin kasi yung mayroon din po tayong mga participants na iba na hindi po uh, malaki yung allocation ng internet nila. So, to give you overview lang po with regards po dun sa uh, training natin, mayroon po tayong um, uh, orientation with, uh, kung bago tayo mag-start, no? So, okay. So, yung course orientation po natin is um, ito po yung uh, compose po niyan. So, Mayroon po tayong uh, objectives, uh, ano yung duration po natin, schedule, ano po yung method, uh, method na gagamitin natin, uh, tapos yung mga course staff po natin, certification, kung ano yung certificate po yung makukuha natin, tapos yung evaluation natin. Tsaka yung importante po natin yung house rules. No? So, sa objectives po, so diretso na po tayo. No? So, kanina, uh, si Sir Ares, uh, nag-discuss po doon sa tech for ed So, Kumbaga, yun po yung platform for uh, e-education. No? So, doon po kayo mag-access. So, iba-iba po yung mga nandun. No? So, from health, agriculture, and so on. So, dito, um, yung digital literacy po natin, uh, ito po yung course objectives po natin. So, actually, basic po talaga to na course. no So, yung iba na na-present ni Sir Aris, like kagaya ng... Uh, Rural impact sourcing ay advanced na po yun kasi more on web development po yun, more on um, engagement with the actual clients. So yun, dito is more on uh, the fundamentals no? so, sa, about sa ICP. So yung core ob, uh, course objectives po natin is to familiarize the management, no? so file management, learn basic browsing and internet, email and social media. Actually, mag-feed po tayo ng mga, for example, sa security na side. So, doon na, mag-feed po tayo ng ganyan. Kung kaya po ng time natin. Then, mag-create po tayo, pick po natin is yung productivity tools, no? So, Word, no? Word yung the next day na topic. So, mag-create po tayo din ng mga spreadsheets. So, kagaya ng Excel. So, yung gagamitin po natin dito is yung Microsoft po na Excel. No? So, yung gagamitin po natin dito na course is 2016. Then, yung pagkoconstruct din po ng presentation using PowerPoint. So, bali po yung uh, sa PowerPoint, uh, magbibigay po kami ng mga tips no? kung ano yung gagawin, ano, kailan maglalagay ng animation, uh, transition. No? So, gagawa ng video using PowerPoint, paano mag-record ng screen nyo using PowerPoint. So, pwede po yan sa bago po natin yung uh, tools ngayon, especially sa Microsoft 365 po. No? Pwede po kayong mag-recording sa uh, computer nyo. No? Then, next po is to acquire computer assembly and assembly techniques. So, actually, dun sa actual po na training dito, yung face-to-face, -face, is mag-disassemble, assemble po talaga. Pero yung problema dito is online po tayo, so uh, more on uh, presentation lang po tayo. Tapos magbibigay po dun tayo ng uh, troubleshooting techniques no? at paano mag-maintenance ng isang computer. Then also, to understand uh, computer networks components and standards. No? So mayroon po tayo mga standards dyan, ano yung mga network na ginagamit. No? So pretty basic lang po lang. 
Okay, so ito po yung duration schedule and venue. Wala po tayong venue, so webinar po tayo. No? So, kami po, nandito kami sa Cebu City. So, yung iba, nandun sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. No? So, November 9 to 13, no? 2020. 1pm to 5pm. So, make sure po, nandun po tayo sa actual uh, time po natin kasi yung attendance po natin, sinicheck po yan ni Engineer Dines. No? So, every day po, mayroon po kaming ibibigay na link for the attendance. Kasi yung attendance, imamatch po namin yun sa mga sinasubmit nyo na mga exercises para po uh, makikita po ninyo kung ano yung um, kung ano yung nasubmit, ano yung bibigyan ng certificate. No? So yung methodology po natin is lecture, yeah, then hands-on exercise, remotely. No? So meron po tayong practical exam, no? or written exam kasi wala to, no? practical exam lang tayo. Then for the certificates, ito po yung sa certificates po natin. No? So sa certificates, kung bibigay po tayo ng completion for passing rate of 80%. No? So mas malaki yung points po pag, pag nakasubmit po kayo ng actual na oras no? or actual na time frame na binigay namin. Then certificate attendance naman po dun sa parang nag-attend lang tapos nawawala lang. No? So yun. So, 80 per, uh, less than 80%. So, nangyayari dyan is failed po. So, certificate of attendance. Meron pa naman pong attendance. Then, um, course instruction and evaluation. So, magbibigay po kami ng ganyan. No? So, after dito po, mag uh, pre-assessment po tayo. No? So, for 15 min uh, 20 minutes. Uh, actually, madali lang. No? Uh, answer lang po yun. No? So, meron po tayong instruct for evaluation. So, syempre, i-assess niyo po ako dito kung effective po ba yung pag-discuss po ng digital literacy na training po. So, actually, yung DL po natin is mayroon po tayong pool of trainers. No? So, isa na ako doon sa mga trainers. Pero mayroon po kami every cluster kasi sa kami is Visayas cluster 2 lang. So, yung cover namin is Region 7 and Region 8. So, mayroon po tayong mga teachers na naka-attend doon sa TOT po namin. So, sila po yung i-hire namin for a uh, five day training po no so the yung sa mga bayan is of course shouldered by the ICT no so pati sa food ganyan so i think siguro maybe yung iba dito is kasali dun sa tra uh, pool of trainers no so basically familiar na sila dito so make sure po early po tayo and to avoid delays po sa webinar kasi kung magde-delay po tayo magpo pop up kasi dito sa screen namin sino yung um Nag-join pa lang. No? So, when joining the webinar, make sure po na encourage to turn off your microphone or your video kasi nagkukonsume po siya na more bandwidth or internet bandwidth. So, for example, 10 Mbps na yung speed nyo tapos nag-add uh, nag pa kayo ng video nyo. So, mangyayari is uh, hindi po high quality po yung mara-receive nyo. Medyo putol-putol yung mara-receive nyo. So yung mag-exam po, hindi po siya, uh, for example, hindi po siya maka-exam, so failed na po siya. No? Then cheating is not tolerated, so uh, mayroon po naman kaming monitoring dito, pero of course, uh, hindi po kami magsasabi kung paano namin siya minomonitor. No? Kasi Google uh, Enterprise kasi nung ginagamit namin, so we can track na kung ano yung gagawin niya. Then... Replacement will not be permitted. So ito po yung, for example, hindi po ako mag-attend. So pwede ba lang po mong si, si Juan na lang. So hindi po yan. Then sign in your attendance every afternoon po. Every day po talaga yan. Then, so yun, no? pwede po yung i-turn on, turn off po yung camera niya. So kung mayroon po kayong questions, you can chat in the chat box naman po. Nanando naman po sila Sir Aris at saka si Sir Dennis. Then, kung hindi po kayo inaas namin na mag-present, so wag na lang po. Kasi mag-interrupt po yun dun sa nag-discuss po ng topic. Then, accomplish uh, training evaluation and other relevant requirements. So, ito po yung mga dapat natin tandaan during the uh, DL. So, ito po yung mga topic natin. No? So, desktop, word processing, hang hanggang sa computer troubleshooting and networking fundamentals. So kung may question po kayo, so chat lang po kayo dun sa chat box, no? So yun po yung uh, orientation po natin, no? So time check po, uh, 2.28. Okay po ba? So 
Ngayon, uh, we will discuss about So, sa schedule po natin, dito, no? Talagay. Actually, mayroon po tayong mga changes dyan. No? So, mayroon po tayong i-add. Mayroon din pong hindi. No? So, ngayon, so before po tayo mag-start, mag-allocate po kami ng 20 minutes to uh, start po dun sa pre-assessment po. No? So, itatry lang po namin kung ano yung uh, topic na medyo hindi po uh, familiar sa inyo. So, maybe siguro dagdagan natin kung mayroon po din time. So, take note po, no? recorded po itong um, uh, webinar po natin. No? So, ipopost po yan doon sa Facebook page natin after po nito. Kasi uh, hindi po namin nila live uh, kasi for the intended uh, number of participants ng kasi dito dito. So, yun po yung naka-register. So, make sure po every login nyo po ng attendance, sakto po yung email address. Kasi minsan po naka-discover po kami na instead na for example, deped.gov.ph, yung nilagay is deped.com.ph. So, gov.ph po siya, hindi po com. Kasi hindi po siya commercial. So, government po siya. So, gov.ph. So, tandaan po natin yung email po natin. Okay, so ready na po ba? With regards po dun sa, yung sa, ano? Yung sa, eh, free assessment. So, yung submission po ng ating mga exercises, uh, actually wala pa gano tayo ngayon kasi more on overview pa naman to. So, yung uh, mga exercises po na binibigay, uh, ibibigay namin is um, deadline po niya is tomorrow po, no? Alas 10 ng umaga yung uh, deadline po niya, no? So, kung, so later is uh, ilalagay po namin kung saan kayo magsasubmit via email, no? I-email lang po natin dun sa intended na so, I think si Sir Aris po yung nag-re-receive ng uh, exercise files niya. No? So, so, I think doon sa link po namin na binigay, uh, mayro kung i-access mo niyo po yan, so mayroon po dyan um, training uh, schedules and files. No? So, pwede po niya, niya siyang i-explore. No? So, again, uh, so before po tayo mag-exam, no? so dito pwede po niyo ma-explore yung mga courses po natin. So sa day one, mayroon po dyan. No? So, so mamaya, ma, uh, siguro ma-provide ma din po ito ng additional na topic. No? Then sa exercise file, uh, maglalagay po kami dyan. No? So ngayon, hindi pa. No? Then sa course outline, so sa day one, kung gusto niyo explore mayroon po dyan PDF file, pwede niyo you can use as reference po dyan, no? So, dyan po yung topic natin. Okay, so during the exam, temporary po, unavailable po natin yung link. Okay, so marami po yan, no? From day 1 to day 5. So, you can explore na po yung So, yung yung sasali po dito, no? So, make sure po uh, hanggang day 5 po tayo dito, ha? Kasi five days po ito. No? So, kung ida-download niyo po yung file na ito, so, so, lakihan ko na lang ng konti. So, yan. No? So, yung application form po, uh, you can right-click and download po. No? Kasi ito po yung basin po namin kung sino yung nag, uh, sumasali doon sa digital literacy training. Uh, so, Kailangan nyo po yung isubmit within this week po, no? Uh, this week, so pwede pa Friday, no? So ito yung form, kung ma-download mo po, po siya, no? So mag-attach po kayo ng picture nyo. Tapos you can type your name po dyan. Yan, no? So make sure to open that po sa isang Word or Excel, ano po yung gusto nyo i-gagamitin, uh, no? So you can download po dyan, no? using sa Google Drive. So, kung nakareceive po kayo ng email, actually, ito po yung link talaga. So, kung nakareceive po kayo, um, nandito po siya. No? Example lang. So, ito yung link. So, i-click lang po nyo itong download and training schedule. So, pag-click nyo po yan, 
Nalabas po yung uh, ito na link. So you can right click or click then download. No? Right click then download. So you can fill up the file po ito. So once ma-fill up nyo po yan, make sure po natin i-save po siya as a PDF. No? Save po natin siya as a PDF. PDF po na file. Na so medyo advanced lang to no pero actually pwede pa tong Friday po niyo i-submit. Basta within this week po. So so yung pilapan niyo lang po diyan is hanggang dito lang po sa designation years of holding and so on. So kung marami po kayong training siguro yung ano lang no yung related lang po doon sa ICT or like digital literacy nakatin ba po kayo? So you can check new or old. So bukas, bali gagawa po tayo ng ganito na form. No? So paano siya gawin ng ganito? So yan po yung some of our topics. No? Next one. So dito, don't forget na scan nyo po siya, i-email po namin yung PDF. So make sure to add your signature po dito kasi ito po yung uh, basihan po namin kung sino yung nag-attend. So basically mayroon po kaming record kung sino yung nag-attend talaga ng digital literacy training. Okay? Then, another is um, sa monitoring po, uh, briefing lang po ito, no? So, sa monitoring po namin, actually, mayroon po kaming um, hanapin po muna, no? So, ito po yung parang uh, monitoring po namin. So, for example, dito, nagsubmit na si yung actual attendance kasi tinitingnan po namin yung actual attendance nyo doon sa sino nag-join sa Google Meet. Sample lang, ganyan. So, i-entry po namin yan after po yung sino yung makasubmit. Tapos, check po namin kung nakasubmit na ba po by day 1, day 2, day 3. No? So, pag kompleto na po to, complete na po siya. So, so, pwede po siyang, ano, or nakapasa po siya, then mayroon po siya certificate of completion signed by our regional director. So, yan. So, ito po yung monitoring namin. So, ipipresent po namin siya every day siguro, no? So, or remind lang po namin kasi mayroon po mga list of pangalan dito. So, hindi naman siguro sensitive yung pangalan, no? Kasi hindi naman po siya kasali doon sa uh, sensitive information. No? So, pwede na po dito, no? So, ipipresent po namin to kung sino pa yung hindi, sino pa yung kulang yung sinabit po. No? So, ito po yung mga charts po namin, kikita po namin kung ano, ilang yung percentage. So, yan po no, sa reporting po natin. Okay? So, Sir Joshua, can we use digital signature? Yes po, pwede po yung digital signature yung gagamitin. Ay, digital signature ba po yung ano, yung issued by the ICT or yung signature lang po na PNG. Pwede lang po, no? any kind of signature. You can scan lang po or using your cell phone, no? basta klaro lang po siya. You can use the app Adobe Scan no? to scan documents. So free lang po to siya na app. No? Ganyan. So you can scan that one then can uh, mag-export po siya na PDF. So, pwede nyo siyang isend po doon sa amin. So, deadline po yan is Friday. Okay. So, I think ready na po ba tayo for the assessment? So, can you chat? Yes po. Kung hindi pa, no? Sa chat box, ready na po ba? So, ready na daw. No? So, huwag naman po mong bahala, no? Regarding doon sa ano, sa Ah, uh, yung sa pre-assessment po. No? So, let me check lang po doon sa form, no? So, yung application form. So, bali, i-click lang po nyo yung download na boto, no? Huwag na po kayong mag-request for access. No? Click lang po nyo yung download. Yung parang may arrow down. 
can use the two alarm. So, pag na-click niyo yung uh, link, you can click the download. So, para hindi na po kayo mag-request to access. Okay? Sige. So, yung... So, for 20 minutes po, no? So, maglagay lang po kami ng timer dito for the assessment. So, titingnan mo po namin yung link so that think for those so yung link po ilalagay lang po namin doon sa chat box sa chat dapat uh, uh, actually may time to no so dapat mabilisan no so may, so 20 minutes good afternoon sir it's okay to continue joining this webinar since we haven't registered uh yes pwede pa po pwede po basta po within 5 days kasi may minimum monitor po namin so don't forget the attendance po yung attendance na binigay po namin doon sa chat no so yung deadline po ng attendance po natin is by Yan po, hahanapin ko muna. Kasi yung mag-join is hindi na yung, mag, bago lang mag-join, hindi makikita yung uh, nasa chat. So, ganun po yan. So, post ko yun. So, attendance. So, sa 3 p.m. po siya. No? So, make sure naka-attendance po kayo kasi i-check po namin yung attendance. Niya. Okay. So, Bali, yung example is ilalagay lang po namin uh, wag, mamaya, no? Later. So, yung assessment po natin, si assess po natin kayo kung uh, kailangan po ba natin ng mas advanced na, na topic, no? Or diretsyo naman po ba tayo dun sa topic natin ngayon? So, okay. So, isashare lang po namin yung link. So, copy ko lang muna, no? Tapos, okay. So, nandito po yung assessment natin. Ah, sige, wait muna. No? So, sige, uh, for one minute. Sige, for one minute, no? So, don't you don't see po yung later na po yun or mamayang after DL po natin, pwede po yung i-download po yun. No? So, pwede po, po yung deadline po naman dyan. So, yung picture, make sure mayroon po yung picture dun sa form. No? Kasi, patient form, pwede, uh, yun po yung uh, ilalagay po namin dun sa uh, database po namin kung sino po yung sasubit. So actually, yung digital literacy po natin is uh, every LGU po to, no? We are partnering LGU para po dun sa mag um, para po dun so, sa mga barangay, no? So magkandak po kami. Either teacher, maraming teachers mag attend po, no? Then, actually mayroon po ding iba na din na dependent sa assessment na lalabas po namin, no? Okay? So ready na po ba? yung assessment. Ako lang po yung lalagay siguro Sir Dennis. Ako na lang yung minutes to paano. Sige. So, may problema po yung internet no, sa iba. 
So, ganun po talaga yan. No? So, I think dito sa Day City, okay naman din yung connection. Sige. Um, okay, so start na tayo. Okay, so check lang po namin. Ah, okay. So medyo nag-reuse po kasi kami ng mga ng uh, form, no? Sige, so start na po tayo doon. Okay, so start na po tayo, no? So yung link po, binigay po ni Sir Dennis doon sa chat. So yung picture po nyo doon sa form, no? Is pwede lang po yung selfie lang po, no? Basta klaro lang po siya. Tapos, uh, uh, later, uh, siguro after po ng... So maybe tomorrow, i-discuss po natin kung paano siya yeah attach yung picture no so don't worry no no wag niyo po yung uh... so check lang po natin no actually na change na po namin uh, kindly reload na lang po doon sa form I-reload lang po yung form natin. So, reload lang po yung ano, uh, yung yung browser po natin. No? I-control R lang po. So, sorry for that. no Mayroon po yung uh, Doon sa validation po yan kasi. Okay, so start na po. No? So yung iba pwede ma-extend. No? Lang ilang minutes, one minute lang. Extension. So assessment lang po ito. No? But required po namin to go up assessment. Isa po, yun, isa po din to sa mga checklist namin doon sa this uh, first day, no? Ng deal po natin. If may issue po yun, uh, kindly ko anang po, no? Refresh your browser. Then make sure po, pag nag-submit po, dapat final na po yan, no? So, yun. So, good luck po sa lahat. Sa lahat po, um, just to ensure everything, um, lahat ng information na uh, ibinigay nyo, hindi po gagamitin sa iba kundi sa DICT lamang. Dito lang po sa di, uh, digital literacy na gagamitin yung mga information na nakukuha namin. Hindi po isinishare namin o ibibigay namin sa any third party dati bawal po yan. Lahat po na information na naishare nyo sa amin, hanggang dito lang po sa DICT yan. Hindi po lalabas yan. Thank you.
Ignore lang po yung question number four po. Pasensya na po.
wala po tayong problema sa connection, di ba? Um, please uh, give us an feedback po. Sa mga nanghingi po ng Tech for Ed Centers, uh, I'll be sending an email, a list. Uh, medyo makaramihan, maramihan po kasi ang nag-request. Uh, I'll be sending a list to your email within this particular day. Pasensya na po. Less than two minutes na po. Last two minutes. But if you need extra time, kindly chat on the box po para po ma-check namin at ma-validate namin if in case may problema sa connectivity. Pasensya na po. Wala may nagkawa. Handa na po umunilanos. Chief Ed, si Ben Kim. Okay, so last 46 seconds na lang po, no? So, pag-submit nyo po yan, mayroon po yung ano yung mga uh, result, no? So, wala pa yung score na binigay. Release po namin after. So, mayroon po tayong bonus. So, wala pong zero talaga dyan. So, last 17 seconds. Five, four, three, two, one. Okay. So time's up. Po yung submission, no? So make sure po na submit na po, no? So yung wala pa, you can continue na lang. No? Bonus points na lang. No? So. Nayan po yung uh, assessment po natin is uh, 3, 3 p.m. no so 3 and 3:05 p.m. so ininot po yan ni Engineer Dennis so lahat po yung doon sa time stamp na ano no iko consider na po namin yung iba na wala pa nakasabay sige so so magbreak muna po tayo ng 10 uh, I think
So break muna po tayo ng 15 minutes po, no? So by 3.15, balik po. 3.20 na lang, no? 3.20, balik po tayo dito. No? Sa <clears throat> platform po natin. Okay? So, mamaya alas 4, i-release po namin yung score nyo. So, majority po naman is uh, siguro magta-topic po tayo bukas ng advanced na topic with regards po dun sa DL po, no? At training po natin. Okay. So, mayroon nagtanong po dito, if mayroon kayong question, what is output is needed to be submitted today? So, so isa na yung assessment, no? So, kung early kayo mag-submit ng um, application form, pwede din, no? So, so yung tech for ed po natin kanina is ano lang po yun, no? Um, hindi po yun uh, mandatory. So, pero pag meron, uh, i-check po din namin kay Aris to consider po doon sa submission din po nyo, no? So, pero ngayon is wala po tayong gaanong isasubmit ngayon. So, yun po, isa yung assessment. Tapos, uh, mas, mas mabuti siguro po is uh, iti-check lang niya yung link doon sa mga references para advanced study din po doon sa topic, no? Bukas, ngayon, at saka uh, the last day, no? So, yun bang assessment ay yung application form ba? Uh, yung application form po is yung Word file, no? Ipapadanaunod namin. So, bali ito po yun, no? Nasa screen. So, kung mabigyan po kayo ng link na nito, i-click nyo lang po yung download sa taas. Okay. So, dito po yan. Oh. Ayan. Click lang po nyo yung download at fill up lang po nyo dun sa word nyo. No? Meron na yung word. So, wag na lang po yung mag-request. I-click nyo yung open docs. No? I-click lang nyo lang po yung download na button. So, button. So, Friday po po yung deadline dito. So, you can submit early ngayon. So, yung sa form po natin, pag hindi po applicable sa inyo, Uh, lagyan lang po nyo ng for example, din dito sa employment, no? lagyan nyo lang po siya ng NA no? so institution kumbaga no? lagyan nyo lang po siya ng NA yan, so NA So make sure po yung dito, uh, you can um, print po or attach lang po ng signature dito. No? Insert lang po yung signature niyo, picture. Or mas mabante po is i-scan nyo lang po no? so using your cellphone. Download lang po kayo ng Adobe Scan, tapos scan nyo lang. Tapos i-send nyo via email. So yung picture po dito sa taas, You can use your phone no, to have a selfie din. I-attach nyo lang po yun using your... Uh, click nyo lang po siya, tapos hahanapin nyo lang po yun sa new file ng picture nyo. So, again, uh, Friday po po yung deadline. So, bukas siguro or mamaya hapon, if mayroon pong time, mag-demo po tayo kung paano siya mag-attach ng picture. So, yung application po is si Senyu Sky... Engineer Ares, no? So, ares.zeta at bict.gov.ph First applied po is digital literacy. So, yung date po niyan is ngayon, no? Ngayon yung date. No? First applied for is uh, digital literacy po. Eh, digital literacy po. Kasi ito. Or shortcut lang po yan, DL or Digital Literacy Training. So parang ganyan na. Uh, digital Literacy Training. 
Okay. Sige, uh, babalik po tayo by 3.20 p.m. po. So, pwede po kayong mag-snacks na. So, sa yung walang snacks, tubig-tubig lang muna, no? Any questions po, pwede nyo po i-chat. Uh, open po yung chat box if any clarifications in relation to this particular training. We are happy to accept any feedback to everyone.
Okay, we're back. No? So, may nagtatanong dito, okay lang ba hindi lagyan ng signature? No? So, uh, yes, pwede lang po. No? So, pero lagyan nyo talaga yan. So, basically po, yung gagawin nyo is, uh, actually, yung isa-send nyo talaga sa amin sana is yung scan copy no? ng application for admission na form. So, bali, ipiprint nyo siya, then sa sign. No? So, or, uh, yung modify lang po namin yung, ano, yung form para makalagay lagay po siya ng signature. No? So actually, yung deadline po dyan is by Friday. Pwede po, hindi po kayo mag-submit ngayon. So yung date po yan, no, is ngayon. Pero yung submission po yan is deadline by Friday pa. Okay? Okay, so don't you worry regarding sa Admission for application na form. So, Friday po yung deadline pa dyan. No? So, maybe we can modify lang sa form yun para maka-attach kayo. No? So, bali, ganun yung parang exercises nyo bukas siguro. No? Gagawa kayo ng form or gagawa ng macro. No? So, depende. Okay. So, yung topic po natin uh, ngayon is about computer and internet essentials. No? So, balik na po tayo, no? Okay. So, yung iba dyan, no? Uh, I think nag-in out sila kasi yung internet po natin. So, we'll consider lang po regarding po dyan. So, ganun po talaga ngayon. So, dahil sa pandemic, no? Okay. So, yung first po na topic ngayon natin is about computer and internet essential. So, in-insert lang po natin yung uh, tech for ed kanina. So, ngayon, uh, okay, so bali, basic lang po to na topic, no? Okay, about internet, uh, computer essentials. So yung topic po to is um, actually sa free Wi-Fi po to, no? Under the capacity building po na uh, free Wi-Fi po na topic. Kasi kami, nag-install kami ng mga uh, free Wi-Fi sa mga public places, like for example, public schools. So, meron din iba dyan na hindi nalagyan kasi may problema po tayo dun sa location ng lugar, no? Location. So, location ng school kasi yung problema is malayo siya dun sa uh, transport natin or yung source ng internet po natin. Kasi yung internet libre, pero yung tubo po no, na, or yung wire po na pupunta dun sa kanyo is uh, actually hindi po yan libre. So, kaya medyo ano siya, no? So, nahirapan po kami dyan kasi yung uh, yung land mas ng uh, Pilipinas is mahirap siya kumpara sa ibang bansa na isang whole island ng well dito sa Pilipinas is kalat kalat so medyo yan yung problema ngayon so then yung iba is na ano pa dun sa bagyo no okay so back to our topic about computer essen uh, computer essentials so okay lang siguro i off po yung camera ko. Okay? So, meron ko namang picture dyan. So, anyway, yung computer essentials mo natin is, uh, yung ito po yung objectives po natin. So, uh, ano lang po to, no? Recap lang po to with regards to uh, computer, uh, computer essentials. So, ito po yung objectives po natin, no? So, identify four basic functions ng computer po natin. For computing, then identify the different parts of the computers. Actually, nandun yung sa exam nyo, no? Then, describe the hardware and devices it uses. So, check ko lang kung isi-share ko muna, no? Sa screen. So, yan. Ito yung objectives po natin. Okay. Then, Yan po yung mga types of softwares na gagamitin po natin. No? So, ano yung mga softwares? So, by definition po, no, yung computer po is composed of four functions po niya. No? So, input, process, output, then store. No? So, yan po yung uh, mga function ng computer. So, kung ganun yung function niya, computer po yan. So, like for example, yung desktop niyo. So, 
Yeah, no? So, ito yung desktop. Pwede kayong mag-input using your keyboard, using your keypad or touchscreen. No? Then, output sa screen. Then, store is store nyo sa device nyo. Yung mga files nyo, for example, mag-enter kayo ng Word file, then isa-save nyo doon sa phone nyo or sa desktop no? or, or laptop na computer. No? Then, ito yung mga four functionalities of the computer. So, so input is yung pag-transfer ng data to a computer system. So, kung mag-type kayo sa keyboard, you know, kung mag-type kayo, so yun yung pag-i-input nyo. No? Doon sa pag-type nyo ng O, syempre, mag-save po yan kasi sing ang bilis siya. So, basically, hindi natin manalaman kung uh, gano'n siya ka-bilis. No? Pero actually, less than a second lang siya pag-type mo ng I, then na-register yan doon sa word nyo. No? Pag-type nyo ng I, parang real-time siya. Pero actually, mayroon niyang delay. Then, store. Store natin. Isa-save natin yung word documents. no Then, yung process is, uh, ito yung process as, for example, nag-type kayo ng letters. So, automatic ipaprocess ng computer natin. Tsaka, i-output niya doon sa screen. So, so, sobrang bilis niya. Hindi natin malalaman. Parang real-time siya yung scenario. So, yun na. So, sa sobrang bilis na pag-type. Yun. Okay. So, mute lang natin yung si sir. Okay. The next is, ito yung functionalities niya. No? So, kung i-exam kayo ng CompTIA exam, lalabos po ito. No? So, yung CompTIA. So, input, process, store, then output. Yun po yung scenario niya. Then, dun sa computer po natin, meron po tayong mga tinatawag na data. So, ito yung mga uh, correction no? ng independent row of facts, no? or letters, numbers. Yan po yung mga data. So, yung data po is mas mahal po yan daw sa uh, gold ngayon. Yan yung pinaka-valuable na, na, ano, no? na existing dito sa ano, uh, currently ngayon na uh, digitalization. Kasi data is, uh, kung maraming kang data, yun yung bali pinaka-powerful ka pag sa kalanyan. For example, si Google. So, imagine ilang tao yung nagsa-search online. So, pag sa search niya, manalaman nyo kung sino yung top website. No? So, ganun yun. So, kung nagpo-post kayo sa social media, then about yung topics is about uh, sino yung next president ng USA, no? So, manalaman nyo kung ano, sino yung mga top na mga topics, no? Like sa Twitter. So, using your data, pwede natin ito target kung sino yung sa ads natin. For example, dun lang sa Bohol, lahat na registered dun sa Bohol, lang yun lang, yun lang yung sisendan natin ng, uh, about sa election ba. No? So, parang ads targeting po yan. So, using your data, uh, actually, um, critical din yan kasi... So, pwede po ba magkaroon ng presentation na copy? Yes po. Uh, Dalagay po niya namin after the, dito sa uh, training po natin. So, don't worry. Uh, lahat po ng mga files dito, ilalagay po namin. Pero naka-PDF po siya. No? Kasi copyright po yan. Meron po tayong ano dyan. So, pwede niyo siyang i-present. No? Basta wag lang po niyong i-modify yung presentation. Kaya PDF po yung ilalagay namin. So, yung data po natin is, so, ito po yung mga sample na data. No? So, for example, ito yung kinukuha natin na data, yung pangalan nyo, edad, address, uh, ida, uh, year, no? date birth, and occupation nyo, civil status. No? So, ito yung kinukollect natin na mga data. Then, so, a data is made of meaningful based on the needs of user manipulation. No? So, yan. So, pinaprocess po natin yung data natin. So, yun, nakolekta po natin yung data natin. So, yung pangalan, tapos sinosort po natin yan. Pinaprocess po yun natin yung data para maging um, understandable po doon sa atin aside. So, yan. Pag pinaprocess po natin, like gagawa tayo ng Google Forms, so ina-arrange po natin yan doon sa based on ano siyang classification or category or ano siyang area. So, pag ganyan, for example, doon sa Excel, then sa database like SQL no or ano pa yan na 
structured data. So, tinatawag ko itong structured data kasi naka-structure po siya. Pero kung yung tinatawag po natin na unstructured ay yung Word, PowerPoint, kasi hindi po siya naka-structure. No? Pero mayroon po siyang tinatawag na metadata. So, yung metadata is a data itself. No? So, nandun yung information ng data niya. So, for example, itong picture na to, uh, alam nyo ba na kung mag-picture kayo, nandun po yung nakatag yung location nyo. No? So, ganun po yan. No? Kung mag-picture kayo ng cellphone nyo, nakatag po yan kung saan yung location, ano yung size. So, yan po yung parang metadata niya. So, yun po yung ma-consider as uh, unstructured data. So, yung sa Excel, sa database, yun din yung kinonsider natin na structured data kasi naka-structure siya based on so anong anong mayroon siyang rows, ang columns, no? So, yun. So, ito yung information natin, no? So, mas badali nating mahahanap kung ano yung mga name ng participants, address, birthday, no? So, ganyan. So, yun, yun yung about sa data. Then, sa computers, ito yung mga types na mga computers ngayon. No? So, actually, right now, we're using desktop. No? So, ito yung mga isa sa mga, kasi yung mga iba is hindi alam po ano yung, for example, itong box na to, no So, anong tawag nito? No? Yan. So, yun ito, tinatawag ito to siyang system unit. No? Hindi po to siya CPU. System unit po siya kasi yung CPU is nandun po sa loob sa kanya. No? Yung central processing unit po niya. Yung brain po na. System unit po siya kasi nandun po lahat ng uh, RAM, nandun po lahat yung uh, motherboard. No? So ito po yung keyboard, ito po yung mga consider out output, output po tong monitor and mouse is an input no? kasi nagkiklik tayo dyan. Okay? Then laptops, no? So, or notebooks. Netbooks, yung maliit. Notebooks is yung malaki, no? So, portable computers po to siya, no? So, yung difference lang ng desktop tsaka yung laptop is yung architecture niya. Kasi yung architecture ng laptop tapos desktop is minimize kasi ng uh, kung ano yung nasa desktop kinukompress natin dun sa laptop. So, kung makikita nyo tong laptop na to actually Macbook to siya so, nangyari is nakahiga lahat yun. para nakahiga yung mga RAM, nakahiga yung keyboard. So, ilalim ng keyboard is yung motherboard. So, ganun. So, kinocompress lang. So, medyo mahal siya. No? Kung, kung... Okay. So, na yun. So, yan yung sa laptop. So, tablets. So, marami pa itong mga samples ng uh, computers. So, cellphone, no? Or tinatawag nating smartphone. So, yung iba sinasabi smartphone, no? Pero globe daw sila. So, smartphone kasi pwede, pwede tayong maka-browse sa internet simultaneously, maka-video call. So, smart yung phone natin. So, meron siyang ganun. So, minsan, sinas may, pag mayroon tayong narinig na ganyan, so, sasabihin natin, explain natin na. Smartphone is yung phone na uh, pwede siya makagamit na makabrowse ng internet. Ganun. So, smartphone is hindi yung brand. Okay, so wearables, no? Very popular yung Apple Watch. So, marami yung nagsilabasan ngayon dun sa, uh, I think, Wednesday. Kasi mayroong sale sa Lazada. No? So, wearables consider yan as a computer, no? So, pwede natin matrack yung health natin, yung status, kung high blood ba tayo, no? Kung hindi high blood, no? So, in love ba or hindi, no? So, ganyan. So, wearables are, uh, like for example, sa Apple Watch, kung mahulog ka, actually mag-notify yan ng SOS, no? So, maka-identify siya ng ganyan. Then, game consoles, no? So, like for example, uh, ito, no? So, mga Sony, no? So, marami pang ibang examples. Then, smart TV, no? So, computer din siya. So, this includes mga applications, like mga apps, no? So, ganyan. So, wala daw audio, no? So, maybe you can restart your uh, computer, no? Or cell phone. Or baka sa mic, no? Microphone. Meron ba akong audio, Sir Aris? Yes, sir. Meron namang audio. Um, can you check your 
uh, connective connection po ma'am Rina ba? Okay. baka po Okay So meron ako audio na so isolated cases po yan so maybe yung device po nan So medyo mag ganun ka talaga pag for example yung uh, gamit natin is medyo kasi yung streaming po natin is uh, parang real time siya so mangyayari is uh, kukonsume po niya ng resources ng computer niya so medyo yung ibang features is example baka hindi po active yung audio natin so ganun po yung issue so most of the time 80% percent po sabi nila pag so i-restart ko na yung devices ko is masasolve yung problema so maybe you can update your application para at least ma-patch din yung mga so um, mga bugs no so yung sa computer system po natin is uh, composed po to ng dalawa no so hardware yung mga device na mahahawak natin so yung software is yung mga applications no? so yung hardware po natin is kagaya ng uh, keyboard or monitor no so ram desktop basta yung mahahawak natin ng mga gamit or uh, devices ito yun po yung consider as uh, hardware then uh, dito uh, isa na to isa mga example no like keyboard so yung mga input devices natin so ito yung keyboard noon sa typewriter then ito ay yung keyboard ngayon so mayroon siya mga functionality sa taas for added functions no so mas dumadami siya no so actually from the history no sa computer is yung design ng keyboard is nagche-change siya no so mayroong ibang mga design pero usually ito yung ginagamit nila na standard qwerty na keyboard kasi na mayroon siyang QWERTY so qwerty na keyboard so sa mga shortcut natin for example uh, uh, ito yung mga shortcut natin uh, magagamit kasi yung shortcut kung for example mabilisan na pagtrabaho no so control E is to select all control C is to copy control X is to cut and so on no? so refresh is F5 kung sa keyboard nyo ako uh, either laptop or desktop no? control Y is to redo control Z is to undo no? so kung ibabalik nyo no? so alt tab naman is yung si switch ng windows so expert yung mga magaling maglaro no kasi kung for example nagtatrabaho alt tab lang nila yan magsiswitch yung application so later no so switching uh, windows kasi windows kasi yung mga for example mag open ka meron siyang window no meron siyang maximize minimize so you can switch windows o kung ano yung inopen mo na application so ito naman yung mouse no so meron siyang parts na mga primary button secondary button so basically yung left button natin is for selecting um, file no or objects no? so yung secondary button is more on uh, more options so yung mga options niya all natin is basically more on scrolling kung for example website siya no so you can kasi kung i-click mo siya pababa mas matagal so kung scroll using the scroll button you can scroll the pages so ito yung properly how to use computer mouse kasi medyo iba iba yung hahawak no para mahuhulog na dun sa table so dapat proper posture talaga with regards kung nandun tayo dun sa nagkaharap tayo sa computer so medyo yung iba is expert na dito so we will add, take and bugs na lang regarding dito no so ito yung mga scanner no so basically ngayon medyo meron pa ba yung mga scanner meron pa naman siguro no so like sa mga printer nandun naman siya so yung scanner is an input device no kasi magre-read siya ng isang text no? so magse-save yan dun sa desk, sa computer mo then microphone no so merong iba't ibang mga microphone merong mga wireless uh, mga, mga wired no? and camera no ito yung mga input na mga devices then yung mga output devices naman po natin is yung mga sa hardware too no so ito yung monitor printer kasi nakikita natin yung output niya kasi nagta-type tayo sa word nakikita natin yung output ng pag-type natin then yung speaker kasi naririnig natin yung voices natin so mayroon din tayong headphone no ah uh, uh, makikinig tayo ng mga music or sounds no then internal 
components ng computer. So, dapat malaman natin to Kasi, for example, mayroon na ka-trouble. Ano to siya gawin? Walang audio. Ano yung problema? Baka putol yung, ano, yung cord. So, ganyan. So, dapat malaman natin yung mga components niya. So, yung CPU is ito yung CPU. So, ito yung consider as the brain of the computer. So, or central processing unit. Ito yung uh, definition nyo. So, siya yung nagpa-process ng ano natin, uh, computer, no? So, siya yung, kung wala siya, hindi mapaprocess yung mga uh, instruction natin, no? Actually, written by program to, for example, if present natin ito sa monitor, so si CPU ang magbibigay ng instruction to present, no? Then, si motherboard, uh, ito yung uh, single platform, no? That connect all parts together. So, makikita natin dito na area, zoom natin, no? Dito si Diyan si CPU no? nakalagay. So si CPU mayroon siyang pure gold. No? Meron po yan Kailangan siguro yung video with the mind, 3CP. Kaya yan yung ginagamit. So, yung RAM is uh, ito po yung uh, volatile, no? Na kung walang storage. So, ito yung uh, primary storage natin. So, so later, malalaman natin, no? So, ito si RAM, actually, yung purpose niya is isa-save natin temporarily yung uh, application dyan, no? So, kung malaki yung RAM ng device mo o yung cellphone mo, mas mabilis siya. No? Pag, ganun, kasi marami siyang tinatawag natin na cache. Yung kaki or cache. No? So, yung cache natin, yan yung parang temporary uh, magsisave siya. So, kung mas malaki yung RAM mo ng equipment mo, mas mabilis yung computer mo. Tsaka yung, yung, yung CPU nyo, kung maganda yung specs niya, ay end siya, so mas mabilis. So basically kung sa structure ng structure po natin ng RAM at saka CPU actually magkatabi talaga sila. No? Either nandito or nandiyan. Kasi dapat uh, parang mayroong bus line diyan. So dapat siya yung pinaka-direct line kasi kung uh, mag-open tayo ng Word, yung mangyayari is kung for for example, yung RAM natin is uh, 4 gig so, ang mangyayari dyan is kung mag-open tayo ng file, so mayroon siyang alatid na storage dito. So, kung mag-open tayo ng Word, for example, 1 gig mag-open niya, 1 gig yung uh, mag-open natin. So, yung yung ma-receive ng, for example, yung RAM lang natin, so yung ma-receive niya or ma-process lang niya is uh, 500 MB. So, yung 500 MB, ibabalik niya yan doon sa secondary storage natin or yung hard drive natin. So, yung 500 na MB isa is ipaplash niya doon sa CPU. So, kung malaki yung RAM mo, so yung lahat na 1 gig, pwede na ilagay dito sa RAM. Tapos, ito yung short-term memory niya. So, isa-send natin yan doon sa CPU. So, mangyayari is mas mabilis yung, kasi mas mabilis tong RAM kaysa hard disk nyo kasi nag-rotate yung hard disk nyo or HDD nyo. So, mas mabagal yun. Ito is mas mabilis to siya. So, yung problema lang niya, kung walang source ng kuryente, mangyayari, uh, hindi masasave, no? Hindi siya masasave yung file niyo. So, kung, kung mag-control S kayo, so, nagsisave siya doon sa uh, secondary storage, hindi doon sa dito sa RAM. So, so yung 1 gig niyo, i-divide niya siya by half. So, isa sa all niya yung 500 uh, na, 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 ano, na instruction niyo. So, yung 500 na isa, is ipaprocess na na yung computer, yung sa CPU. Kaya nakulang yung 500, iloload na naman niya from the storage. So, yung na hard, hard disk, balik na naman dito sa RAM. So, hard, hard disk to RAM to CPU, parang ganun. Then, output siya to printer to monitor. So, ganun po siya.
So basically, in short po, kung bibili kayo ng mga devices, kung gusto nyo ng mas mabilis, is mas maganda yung, mas malaki yung storage ng RAM. Then, yan, no? so mas maganda siya, mas mabilis. So like for example, itong desktop na to, ginamit namin, siguro 64 gig yung RAM. No? So ganun. Kasi kung konti yung RAM mo, yung problema, maglalag yung computer mo. Tapos yung, even na uh, yung processor nyo is i7 or i9, tapos yung processor nyo is, yung RAM nyo is 2 gig lang, syempre. Parang, ano, slow yung response niya. So yung st secondary storage naman is yung compose ng, ito yung mga magsisave ka temporarily no? or yung permanently or persistent yung pagsisave nyo. No? So ito yung hard disk, mayroon siyang disk, no? So kaya kung mahulog siya, ang uh, mangyayari dyan, so for example ito, kung mahulog siya, magasgas siya dyan. Kasi mayroon siyang plating, no? parang ganito siya. No? So ang mangyayari dyan, uh, dapat, for example, mayroon kayong laptop, tapos hard disk siya, huwag nyo siyang iuga-uga. No? So dapat naka-flat siya, mayroon siyang ventilation. So ganun. So ito yung mga ano no? So mga other storage. So ito yung flash drive. Uh, flash drive pa din. Then yung USB is the port. Ang flash drive is yung tawag niya as a whole. No? USB yung port niya. Kasi mayroon po siyang USB 3. Ganyan. So yung hard drive is ito, no? Mayroon po siyang disk. Ito yung CD. So the evolution of storage niya. So ngayon mayroon na tayo mga flash drive na 1 terabytes, no? So yung software na naman aside is yung ito yung mga hindi mahahawak natin, no? ito, ito yung mga instruction na ito yung mga instruction na masasabi doon sa hardware kung ano yung gagawin. So for example, yung categories ng software natin is dalawa. So, yung system software is yung nagpapagana ng computer natin. Yung application naman is yung mga apps niya, like Word, Excel. Pero yung system software is yung Windows 7, Windows 10. No? Ito yung nagko-connect doon sa hardware natin. So, si application, ito yung parang nasa taas. No? Ito yung ginagamit natin, like Google Chrome. No? So, yan po yung mga application software. So, ito yung mga sample ng mga application softwares. So, mas marami, no? So, ito yung uh, operating system. So, ito yung tinatawag na system software, no? So, yan. Ito yung operating system. So, system software to siya. So, siya na yung nagbibigay ng instruction. Kung nag-click kayo, so siya yung interpret dyan. So, siya yung ma-instruct doon sa keyboard, sa hardware para paano siya mag-functions. Then, ito yung mga... Uh, types of operating system. So, marami, no? So, for example, yung sa cellphone nyo is Android. So, sa laptop, mayroon tayong mga Mac, Mac OS, Windows. So, actually, marami, no? Maraming free. No? So, mayroong Linux, libre lang siya, like Cent OS, libre lang din. So, yung karamihan nag, uh, nagpaprocess ng ating, uh, for example, sa server is mga tinatawag na Linux, no? So, free lang siya, no? So, yan yung ginagamit doon sa mga database. So, so di ba mayroon yung software, hardware. So, yung isa naman is yung peopleware. So, tayo yung nagpo-program, nag-troubleshoot. No? So, ito yung mga kinakailangan. No? So, tatlo yan. Hardware, software, and peopleware. So, yun yung doon sa computer essentials. So, meron ba kayong katanungan? So, kung wala, so let's proceed to the next step. Okay, so like nito, no? ito yung OS natin, or Word natin, or ito yung operating system natin. So basically, Windows 10 po siya. No? So ito yung pinatawag na uh, system software. Pero yung application natin is itong Brave, VLC. So ito yung mga application software. Paro siya, no? so yan. Okay, so the next is pupunta naman tayo dun sa file management. So, ito yung next second topic natin.
So sa desktop natin and file management, yung next topic natin, so it's basic lang to, no? So we'll go through na lang. So ito, no? So ito yung, anong tawag namin to, no? Uh, ito yung tinatawag natin na system unit. So hindi po to siya CPU. System unit to siya. Kasi yung CPU nandun po sa loob. So make sure to power on. So kung mayroon po tayo yung computer, huwag lang po nating uh, i-unplug lang agad, no? So, dapat proper talaga yung on niya, tapos yung pag-off. Kasi yung mangyayari dyan, sisira po yung device natin. Okay, so sa Windows, ito po yung pag-shutdown niya, proper shutdown. So, basically, yung ginawa lang natin, sleep lang natin, dalhin lang. So, dapat po talaga is, uh, yung computer natin, for example, mayroon po tayong computer, dapat po natin i-restart siya, for example, baga atin kayo ng event, uh, i-restart nyo siya many times bago kayo uh, a-attend. Kasi yung mangyayari is makatrouble po kayo dun sa actual na, na scenario. So pag ni-restart po kasi yung computer natin, yung mangyayari is mabubura yung mga temporary files na nanag-cause ng uh, interruption sa application natin. So dito, ito yung sa Windows 7 nyo. I think wala na siguro ngayon yung Windows 7 kasi wala na po to siyang support by the Microsoft. So meeting po yan, wala na po yung security support. So kung mahap kayo dyan, so wala yung mga antivirus na dyan. No? So yun yung problema. So to shut down so, uh, computer is if you click lang natin yung ano natin, yung window natin, tapos shut down. Hindi yung i-click lang natin yung button, tapos shut down. Hindi po yung proper. No? Dapat dito, tapos click po natin yung shut down. Kasi mangyari dyan, baka masira yung computer in the future. No? Then, ito yung sa Windows 8. So, I think wala na nga yung Windows 8 kasi Windows 10 na. So, nandun po sa gilid. Gilid na side. So, you can shut down that. Then, sa Windows 10 naman is nandito sa gilid. No? Click lang po natin yung ano niya, yung window. Tapos, mayroon po dyan lalabas na power. Tapos, you can shut down or restart. So, Pali po yung, for example, mayroon po tayong computer. At least siguro once a week, i-restart po natin yung computer natin twice. No? Para ma-refresh po siya. No? Kasi pag hindi, yung mangyayari is marami siyang temporary files na mangyayari. Is yun yung dahilan kaya mayroong pagka-trouble kayo. No? So i-restart po natin parati yung computer natin. Even yung cellphone nyo. No? So i-restart po nyo siya Paminsan-minsan din, no? Kasi yan yun din yung uh, dahilan. So, ito yung environment ng Windows 7. So, ilalang lang po natin to kasi kung pag i po kayo, meron po sa sa mga ITIL, ganun, meron po siyang mga definition kung ano to. No? So, dito, yun, ito yung tinatawag na program files. Tapos, ito siya is tinatawag natin na icons. Kung ano yung nasa desktop. So, mga icons po yan, no? So, ito yung quick launch toolbar nandun sa baba, kung sa Windows 7. Then, ito naman yung pinatawag na start button. Yan. Ito yung start button. So, ito yung whole na start menu. So, sa Windows 7, meron, ah, Windows 10, meron pa din yan. Yung start menu niya. So, yung notification bar nandito. Nandito yung mga time, uh, internet status, audio. Then, ito yung tinatawag natin na taskbar. So, for example, mas maganda to kasi malalaman nyo. For example, na yun magka-trouble, patawag pa tayo ng IT. So, mangyari, mag-instruct yung IT, sa taskbar, i-click. So, mangyari, hindi natin alam kung saan yung taskbar. So, yung taskbar is nandito sa baba. You can move your, your taskbar, you can click and drag. Pwede nyo siyang nandun sa taas, sa gilid. Pwede nyo siyang i-move yung taskbar nyo. So, sa Windows 10 naman, ito yung parang environment. Yan o. So, program from files. Sa taas, mayroong icon po. Then, dito sa, bas, labas, uh, sa baba is the quick launch bar. So, nandun po siya sa taskbar. Then, mayroon tayong start button or the window button. So, pag-press po natin ang window dun sa keyboard. Yan po siya. Then, the same pa din yung start menu and the notification. Yan. So, kung iba-ibang OS, depende po siya yung forma. No? Iba-iba din. So, yung focus lang natin is Windows. No? So, yan. 
Ganon din dun sa Windows 8. So start menu, icons, and quick launch store, uh, toolbar. So file management and storing, naming, and sorting, handling computers. No? So basically, kung mag-store po tayo ng uh, files, is ilalagay po natin siya dun sa folder. Basically, kung, kung sa physical po yan, kung mag-sort po ta tayo dun sa records, i-classify nung talaga natin, ilalagay na po natin siya sa folder. So yung files po natin, ilagay po natin dun sa folder. Hindi po doon nakalagay lang dun sa desktop. So according sa survey daw, uh, medyo messy daw yung sa mga babae. Pero sa lalaki daw, medyo organized daw. Kasi mayroong mga hidden hidden agenda yung sa mga lalaki. So, kaya siguro organize. So, gano'n, no? So, yung file natin, ilalagay natin dun sa folder. So, later, no? So, like ko nito. So, yung file natin, either Word, Presentation, so PowerPoint, and Spreadsheet. So, ito yung mga file natin. So, para mas organize siya, ilalagay natin dun sa folder. So, para ding physical na folder, no? Meron siyang file sa loob. So, mas organize siya pag ganyan. So yung folder lalagay natin yung file diyan sa loob para maka ma, ano siya no ma-categorize siya kung ano siya ang file. So basically kung meron kayong files na 2020, pwede niyo siyang lagyan na 2020 files no sa isang folder. So ito yung tinatawag na Fire Explorer. So pag-click mo yun sa Fire Explorer, lalabas yung window nito. No? So yung window panel na yan, ito yung tinatawag na Fire Explorer. So meron siyang ribbon, yung red. Yung blue is the location siya, no? Or the address bar. Then dito is the navigation pane. So dito naman yung search bar para mag-search kayo, no? Then kung mag-save po tayo, so basically we open the file. So we double click. Or we, we right click, then click the new, then folder. So mag-create tayo ng folder. So, Ano no? So basic, pretty basic lang siya. No? So ito yung mas maganda doon sa mga word kasi ano siya, hindi siya more on uh, commands or terminal. So yung control naman is to select uh, certain files. No? So kung i-shift mo siya, so mas select siya hanggang dyan. Pero kung control, uh, yung mangyari is pwede mo siya ma-select dito jan so kung ano lang yung select mo yun lang yung uh, mas select na multiple files mo so you can click and drag to highlight all no to select kung ano yung gusto this pa din no? so so drop uh, moving files no you can click uh, the file then drag to other files so you can move the search, the documents no so using your mouse no? you can click then drag Pwede mo siyang i-drag na. So, so, yung delete naman is to press nyo lang yung delete, mag-delete siya. No? So, basically, yung sa sa Word no? or sa Windows, kung i-click nyo lang delete, actually, hindi pa siya na-delete talaga permanently. Nandun pa talaga yan siya sa recycle bin. No? So, kung i-click nyo yan. Pero kung mag-shift delete kayo, select nyo yung file, then i-press nyo yung shift delete, Yung mangyayari is permanently delete siya. So, hindi nyo siya makahanap sa recycle bin. So, yung purpose niya dyan is, for example, kung na-accidentally natin na delete, pwede pa nating ma-retrieve. Yan, no? So, permanent delete. Then, shift. Then, um, delete the files, no? Okay. So, yun, yun yung about sa file management. So the last topic is about internet essentials. No? So dito, may, medyo meron tayong mga other topics na i-insert. Okay, so meron bang mga questions so far, Sir Aris? Wala? So far, Sir, wala naman ang ano, nakapost. Except for Ma'am Regina, uh, Ma'am, hindi po kayo nakapag-take ng exam? Uh, yung parang pre-test pre-assessment okay so yung link po naman dun sa assessment is uh, nandun pa naman so bukas pa yan ma ano 
matatanggal yung link. So, again, so moving forward, no? So, internet essentials. So, medyo mas mabilis lang po tayo. No? So, sa internet essentials, ito yung mga essentials po dun kung tungkol sa internet, no? So, by definition, ito po yung definition ng internet, no? So, yung internet is isa sa mga sophisticated na structure, no? Sa so, buong mundo, no? So, composed of routers, uh, switches, um, ano pa yung mga equipment dyan. So, kung nag-internet kayo, basically, yung phone nyo is dumadaan yan sa iba't ibang uh, lugar, no? So, for example, ako, no? So, for example, yan. So, to test, Medyo malaki siya, no? So, wala. Okay, so, yung sa internet natin, bago yan dumating dun sa lugar natin, so, medyo mag-magnify lang siya, no? Okay, so, Ito yun, no? so ang yung internet is the largest computer network. So, connecting millions of computers. So, basically, kung tatlo kayo dyan, nakakonect, parang ganun yung sa internet. No? Nakashare kayo ng information from one computer to another computer. Parang nagsashare ka ng files. Pero yung sa internet lang is sobrang laki niya. So, meaning, uh, siguro, million times yung uh, nire-repeat niyo yung uh, ano yung setup nyo? Million times. So, ganun yung structure ng internet. So, that's why pwede ka makakonect dun sa ibang bansa, no? So, kagaya ng Facebook, kahit ang Facebook is wala dito sa Pilipinas, maka-access ka dun sa uh, sa Facebook, no? Kasi through the internet connection. So, Yeah, no. So, yung network is a group of two or more computers uh, system linked together. So, basically, ang um, computer natin is naka-connect po siya, no? Or naka-network po siya, no? Naka-connect. So, ito, uh, ipapakita ko lang yung network cables, no? Ng submarine. Okay, ito yung Okay. Yung website lang pala, no? Hindi naglulog. So, basically, yung ano natin is connected by, by uh, submarine cables, no? Ito po siya, no? Nandun sa... Kinoconnecta po niya yung yung ibang ba, yung mga lugar, no? So, kumbaga, ganito. So, nangyayari is ito yung mga connection, no? Check lang po natin yung connection niya. So, yan, no? So, bali nakakonekta po yung uh, kaya kung kayo, kung mag-Facebook kayo, maka-access kayo dahil connected po yan so, through fiber submarine cables, no? So, yan. So, dito sa Pilipinas, medyo ano siya, marami na. So, yan. Ito yung mga high-speed high transport po yan. So, dyan po tayo makakonect na. Makakonect po tayo doon. Maka-access po tayo sa Facebook yung sa United States. Kahit sa sobrang layo niya, mas mabilis siyang maka-access kasi fiber po siya nakakonect. So, yan. No? So, connected siya to network. Then, internet is a physical network. So, yun po yun. No? Yung mga kable. Tapos, meron po tayong tinatawag na World Wide Web. So, yung first na website is parang hindi talaga maganda. No? So, yung first website po ng uh, CERN, no? So, it was created siguro ni Tim Berners-Lee. So, so, 
So ito yung the birth of World Wide Web, no? So ito yung si ano, si sino yung nagawa? So si Tim Ber Berners-Lee, no? So a British scientist, no? Invented the World Wide Web. So yan yung dahilan kung bakit naka-connect tayo, no? Sa mga website, no? Kasi mayroon tayong HTML, so siya yung magawa, no? So ito yung first na mukha ng website noon. So medyo hindi siya maganda, pero ito yun, no? So yung world first na world wide na world wide web. So hindi siya maganda kumpara ngayon, na mas graphical. Then yung sa web browser naman is yung ginagamit natin, like for example, Google Chrome, uh, Brave, no? Ito yung mga browser natin. Siya yung dahilan kung bakit maka-access tayo ng mga websites, no? Then, yun, ito yung web uh, browser, no? So, dyan, mayroon tayong tinatawag na address bar. So, dito, no? So, importante ito siya kasi minsan, kung mag-search po tayo dun sa internet, yung ginagawa lang po natin is click lang po natin yung tab, tapos mag-search lang tayo dito. Actually, kung mag-search po kayo ng website, dapat dito talaga sa address bar niya. For example, sa search nyo, DICT. So, doon talaga. Kasi kung mag-search po kayo ng DICT.gov.ph, directly po talaga siya maglalabas doon sa DICT na website. Kasi kung dito kayo sa dyan, dito sa pag-open natin ng Google Chrome, tapos ta ta type tayo dito ng DICT.gov.ph, ang mangyayari dyan, Iba yung mangyayari. No? So, for example, the search tayo ng uh, gov.ph. So, ganyan. No? So, kung mag-search tayo, mangyayari, pag hindi natin alam, ganito yung gagawin natin. Search lang natin dyan sa search bar. Pero kung specific website, diretsyo na lang tayo dito. No? Kasi minsan, ginagamit yan dun sa hacker natin kasi uh, hindi natin tinitingnan dito yung address bar natin. So, dapat mayroon talaga siyang S, no? So, mayroon talaga siyang nakalagay na HTTPS. So, Hypertext Transfer Protocol, then secure, no? Kasi kung wala, magre-red yan, no? So, mas maganda kasi ngayon, kasi yung mga browser, nag-identify siya always, no? Kung safe ba yan na website or hindi. So, dyan, dapat dun talaga tayo mag- so search. Okay, then sa URL, ito yung Uniform Resource Locator. So, yung URL natin is parang ganyan. Ito. Ito yung URL niya. So, itong box na to is yung address bar. Then yung hyperlink, ito yung mga hyperlink. Medyo may colorize sa na blue. So, pag-click, hyperlink kasi siya kasi pag nag-click tayo, uh, ilalagay tayo dun sa kung ano yung uh, website, no? So, ito, mga hyperlink to siya, no? Yung mga website natin, kumpos na mga hyperlinks. Then, browser, navigation, ito yun, no? So, you back, forward, reload. Then, ito yung sa bookmarks, no? So, yung bookmarks is kagaya ng nagbabasa kayo ng novel or libro, nilalagyan natin ng markings kung saan tayo banda nagsistop. So, yung bookmarks, is, for example, ito. Yung bookmarks is parang ito siya. No? Favorites. So, kung i-click nyo siya, dyan, for example, click natin yung name. Pwede natin ilagay sa bookmark bar. So, ito yung bar. Then, click natin yung done. So, nandyan na siya. No? So, mas madali lang, i-click lang natin. Diretsyo na tayo doon sa website. No? Hindi na natin isa-search pa. No? So, yun yung maganda kung meron tayong Bookmark. So, uses of internet. So, ano yung mga gamit ng internet? No? So, mas marami, no? So, like, for example, mag-email tayo, uh, you can use your email, no? So, pwede ka mag-email either using your Yahoo or Gmail. So, mostly ngayon is naka-Gmail, no? So, ano yung importance ng usage of email? So, Ayun, parang messenger lang ngayon, no? Kasi last time, uh, last ma years, no? Popular yung email. 
So, mangyari, mahirap ang tayo magsusort kasi marami na yung email natin. So, usually, yung email ginagamit for official transaction. No? So, so, easy accessible, free, and fast, and ano siya, no? reliable. So, long-lasting din. Pwede tayo maka-schedule. For example, pwede tayo maka-schedule ng email. So, ganyan, no? Mas maganda siya, no? So, for example, sa Gmail natin, uh, for example, sa Gmail namin, no? kasi Gmail yung gamit namin. So, sa Gmail, so dito, pwede tayo maka-schedule, no? Kung kailan natin siya isa-send. So, kung Gmail kayo, so, pwede dito sa compose. So, pwede natin schedule kung kailan natin isi-send. No? For example, uh, send natin sa, sa akin lang. No? So, yung two is kung saan yung uh, sino yung makareceive. So, si CC meaning carbon copy while si BCC or Ano siya, no? Uh, blank carbon copy, no? So, basically, yung BCC is ginagamit siya kung marami kang i-email, pero individual, individual siya makikita. So, wala siyang makikita. List na nakareceive din, no? So, individual siya. So, kagaya sa inyo, yung ginagawa namin is nag-BCC lang kami. Kasi para hindi makikita kung sino yung other na na-email na namin. No? So, ganyan. No? So, sa Google, ano nyo, sa Google or sa Gmail nyo, so, yung makaganda is mayroon kayong Gmail, mayroon na kayong iba-ibang apps for free. No? So, ito yung um, Google Apps. No? Mayroon kayong Gmail, Google Drive, Docs, Form, Sheet, and so on. So, marami pa. So, mayroon kayong kung gusto nyo mag-create ng website, mayroon din site. Pwede kayong magawa ng website. No? So, dito, for example, uh, yan, no? so, ganun, lagyan natin ng ad, uh, subject kasi yan yung makikita natin, no? every kung ma-receive natin yung email. So, yung maka, mas maganda kayong ngayon kay Gmail kasi kung mag-attach tayo ng file tapos nakalimutan natin tapos magsisend tayo eh, yung mangyayari is magsasabi si email ng wala ka daw na attached na file. So, medyo intelligence na yun si Gmail. Kasi mayroon siyang AI na in-embed dito. So, so, every type mo, mayroon siyang mga correction or smart compost, tinatawag natin. So, for example, type kayo ng message dito. So, pwede nyo siyang i-send as a confidential mode para mabawasan lang. No? So, pwede nyo lagyan ng password para, para ma-open nyo yung message. No? So, pwede din siyang lagyan mo ng expiration. So, ganun, no? So, hindi mo siya ma-save, maga. Kasi, sabi nito, recipient won't have option to forward or print to download pag confidential mode. So, kung sa messenger naman, ano siya, equivalent to siya sa secret conversation. No? Yung block, may mga type na uh, pwede mo siya ma-delete. Pag ma-check niya yung message, so pwede siya ma- so, gano, no? So, mas marami ba yan? Pwede yung emoji and so on. So, sa Day City, we offer yung tinatawag natin na uh, uh, PNPKI or the Philippine National Public Key Infrastructure. Ito siya. Uh, actually, nag-offer po to siya ng uh, security for email. For example, government to government transaction. So, kung sino yung intended na user talaga, siya lang talaga yung makabasa ng email. Kahit na the same account ka pa nag-login. For example, Gmail mo, nag-login ka sa other computer, kung ano lang yung device na naka-register, yun lang talaga na computer yung maka-open. Kahit the same na account ang ginamit nyo. So, meron po tayong ganito. So, you can apply. Free lang po yan. Yung PNPKI. No? So, you can use email. Then, kung makikita nyo, kung magda-download kayo ng form na ganito, Pag i-download mo siya, mayroon siyang mag-appear na parang may signature kasi digitally signed ko yan. No? Yan. Okay. So, yun yung sa email. So, 
Then next is ano yung social media. So ito yung mga gamit din na sa internet, social media na. So yung social media is kagaya ng mga Facebook, Instagram. So ito yung uh, which individuals can send, share, communicate, no? or video call using the internet. So yung popular natin is yung Instagram, uh, Facebook, YouTube, Twitter. No? So ito, gaya ng ganito, no? Twitter. So ito yung old na uh, Facebook no? na UI. So ganun, no? pwede tayong maka-internet, pwede tayong mga send ng uh, uh, messaging applications like Viber, Skype. So yung mag maganda sa Viber kasi hindi siya kagaya ng messenger na kung magsisend ka ng picture, pixelated siya. Pero sa Viber, maganda yung resolution niya. No? Minimaintain niya yung resolution. So kami, karamihan dito is using Viber. Kasi sa messenger, kung magsisend ka ng picture, parang lossless yung quality niya. No? Ito yung messenger. No? So, pwede kang walang Facebook, pero mayroon kang messenger. So, ganyan. So, ngayon, yung new features ng messenger is pwede ka nang maka-message dun sa Instagram. Kung mayroon kang Instagram na account, pwede ka nang maka-message from messenger to Instagram. Ito yung latest update. You know? Or from Instagram to messenger, pwede din. So, kung mag-download tayo ng application, make sure na hindi yung sinishare it lang natin. No? So, download talaga tayo dun sa Play Store kasi mayroon siyang signature or tinatawag na digital signature. So, bini-verify natin kung legit ba yung software. No? So, kung magda-download kayo, mayroon siyang green na ganito. No? So, kung mag-download kayo ng software dun sa App Store or Play Store, make sure binabasa nyo yung review. Tapos yung sinong may-ari talaga. Kasi karamihan, download ng download ng tayo, tapos hindi natin binabasa yung terms and condition. So, sino ba dito yung nagbabasa ng terms and condition pag nag-download ng apps? So, pakichat daw sa chat box. So, wala. Oh, chat. So, meron daw, no? So, binabasa din daw, daw nila yung terms and conditions. So, dapat talaga binabasa po natin yan kasi nandun po yung kontrata, parang kontrata po yan. Nandun yung ano yung kinukuha nila ng information, ano yung in-access nila. So, pag inaalaw mo yan, syempre, hindi nyo alam na-access pala yung camera. No? Or yung audio, no? Nire-record pala kayo ng sekreto. So, yan, no? You can input um, information dyan. No? So, using messenger. So, actually, magdi-demo sana ako nito, pero yung problema is hindi ma-access yung phone ko, no? Okay. So, using the internet also, uh, we can access the news, no? From the news, uh, latest update from the weather, like sa... Twitter, parating may update yung pag-asa. No? Then, uh, we can search other information using search engine. So, si Google is a search engine. No? Yahoo is a search engine. So, search engine, yung, yun yung tools na parang maghahanap tayo ng information dun sa internet. So, based on text, no? like for example, hello, ay ganyan. So, isasend mo. Pag-click pag mo yan, yung mangyayari, uh, mahanap mo yung information nyo. No? So, kung sa dito, sa browser nyo, uh, nandito si Google, so you can search any other text dyan. No? So, meron din tayong tinatawag na advanced search sa Google kung specific yung sinesearch nyo kay Google. So, dyan. No? So, for example, magsa-search kayo na specific. For example, dito, no? Search tayo na uh, Java, programming language. So kung specific na word na mayroon talagang Java programming language, you can uh, add quotation, no? double quote sa end. So hinahanap ng search engine yan yung specific na words or na word, no? So, pag nag-type tayo dyan, lahat ng mayroong Java programming language, lalabas talaga yan dito. So, like si Google, yung 
uh, bakit uh, ano siya no? si si Google maraming pera si Google kasi yung business niya is yung advertising no so mga ads so kung mag-search kayo sa YouTube meron siyang mga ads so dito din kinikwery ni Google kung ano yung uh, mga popular no so minsan meron tayong makikita dito sa taas na mayroong ads no so mangyari diyan uh, binabayaran yan no? So, nagbayad siya para nandun siya sa pinaka-top na portion ng pag-search mo. So, ganyan. So, kung gusto mo naman siyang mag-advanced search using Google, you can uh, search or type dito, google.com slash advanced underscore search para ma-specify uh, nyo yung kung ano yung hinahanap nyo. For example, anong language. So, for example, Filipino lang ba? Yung region, saan siya makikita. So, gamit to siya kung mag-research uh, mag kayo sa research paper nyo. No? Kung specific lang talaga na word. So, for example, 911. Number of range. No? So, mayroong sample dito sa gilid kung saan kayo mag-search. No? So, you can format the, for example, nag-search kayo ng files na Excel. No? So, yung hinahanap natin, yung exact word natin is um, dashboard, no? So, yan yung hinahanap natin. Tapos yung language niya is dapat uh, English, no? Tapos for the last hour ba, na po siya, or the last few weeks, or anytime, no? Pwede. So, sa na website, no? pwede doon sa Microsoft. Then, anong file type? No? So, you can use Excel. So, you can also search kung Creative Commons license or free pa siya i-gagamit or yung may commercial na bawal, bawal siya gagamitin sa commercial purposes. Pwede mo siya masasort. So, kung magsasearch tayo, so, dyan, dito lumalabas yung so, wala daw lumabas na ganito. Pero meron siyang nilagay na ganito. No? So, kung makikita nyo, meron siyang XLL, XLS na file. Kasi ito yung lalabas. So, specific to dashboard, yung hinahanap natin. Site, microsoft.com. Then, file type. Ganun. So, si Google, uh, ano siya, meron din siyang knowledge with regard that. So, hinahanap niya dito. Dito siguro yung uh, specific na gusto mong hahanapin. No? So, you can translate this page, no? Pwede mo din siyang i-translate. So, pag nag-click ka dito, ito ba yung hinahanap mo? So, meron po siyang uh, file na Excel. So, by adding file type, tapos kung ano yung file type dyan, or like PDF, so specific talaga, PDF yung lalabas. So, kung site, pwede mo siyang lagyan ng site dyan. For example, download that Microsoft .com Yan, no? So, pwede yung ganyan. So, parang ito yung advanced na pag-search dun sa Google. So, ma-filter mo talaga kung anong website lang yung mag-a-appear. So, lahat ng mayroong Microsoft .com, no? So, sinasali din niya doon sa query. Okay? So, ito yung mga search engine. Then, also, we can access the e-services of the government. So, meron po tayong tinatawag na National Government Portal. So, ano po itong National Government Portal? So, yung National Government Portal, tinatawag natin na www.gov.ph. So, ito yung pinaka-highest na domain, no? ng mga website kasi gov.ph po siya. So, dito, instead na pupunta tayo dun sa, for example, uh, DepEd or pupunta tayo sa NBI, tapos pag hanap natin ng NBI dito, maraming lalabas na mga mga NBI. No? So, hindi natin alam kung ano yung uh, legit talaga na website. No? So, by Typing lang na www.gov.ph, punta lang po tayo dun sa services. 
Tapos kasi mag-apply tayo dun sa NBI, punta lang tayo dun sa certificates and IDs. Tapos nandito yung NBI clearances. So, pwede tayo mag-click apply for NBI. So, diretsyo na po siya dun sa direct na website. Kasi mangyari, kung hindi po dun tayo sa uh, website na yan, so ang mangyari dyan is ano, no? So, ma-fishing tayo. So, ma-fish tayo dun sa information na hindi pala exact na website yung ina-access natin. So, like for example, dito, Facebook pala to, no? Hindi pala to actual na website. So, dun lang tayo sa www.gov.ph under the services. Then, nandyan na nakategorize yan. So, contribution, disaster, weather. So, pag i-click natin yan, So, pupunta tayo dun sa mga checklist, no? Weather updates. So, sa mga tax, nandyan din. Sa so, passport and travel, kung gusto nyo mag-apply sa uh, DFA, click lang natin yung passport and travel. Dyan, no? Dito, makikita natin. Ito yung parang direct link talaga. Instead na mag-search kayo dito sa Google, type natin passport. Tapos, ang nangyayari is, for example, hindi ganito yung lalabas. So, hindi natin alam kung ano talaga yung official website. So, ito. Pag-click natin sa US pala. No? PH. That. Tapos sa US Embassy pala ito. So, ganito. Iba palang website. So, instead, typing sa Google, punta na lang doon sa gov.ph. Enter. Tapos, under ng services natin, Punta lang po tayo dun sa mga kung saan kayo gusto maghanap ng information. So, about the government, mayroon din dito. So, the Philippines. So, mayroong information dyan. Ha? And so on. So, pwede mo siyang mahanap dyan. Ha? So, or dito, just click na lang directly. So, sa baba, pwede mo siyang ma-explore kung ano yung mga, mga website na nakabilangan. For example, sa Philippine News Agency, PIA. So about COVID, nandito din. Emergency, uh, emergency hotline. So ano yung mga official website ng National Government Portal, nandito din. Tapos dito sa baba, uh, meron tayong mga survey dyan no, to improve the services. No? So like for example, dito sa free Wi-Fi, no, magbigay tayo ng internet, free internet sa mga affected ng typhoon. So si Luzon Cluster 3, no? Dyan. Pwede natin ma-access. Instead of going to dito, search tayo doon sa Google, ma-fake news pa tayo. No? Dito na lang tayo sa gov.ph. Kasi kung ano yung pinapublish ng information ng government, official talaga yan. No? So, doon tayo sa legit na information. Hindi yung dito lang sa Google tapos makikita natin sa social media. So, para ma-ano din, uh, ma-iwalay natin yung fake news, dapat yung pagsa-search natin is uh, i-validate talaga natin many times yung information. No? So, minsan, naghanap tayo sa Wikipedia lang. Ganyan. Tapos, search tayo ng information dito. So, make sure na yung information yan, binabalidate natin. No? So, for example, hanap tayo yung about sa internet. So dyan, dito naman sa baba sa Wikipedia, meron naman dyan lang uh, references, no? You can validate the references, no? Said, going through sa definition niya. No? So pwede nyo siyang i-access by clicking the hyperlink. So kung mag-alt tab tayo, so yan yung mag-alt tab tayo, no? So mag-switch siya sa mga application natin na in-open using alt tab. The next is, so like gano'n, no? alt tab tayo, so yan. Okay. So we can access the services of the PSA. So did you know na pwede tayong kukuha ng um, PSA, no? Using, uh, through online. No? So through online, i-deliver lang nila yan 
dun sa atin. So, parang, ano na, door to door. No? So, meron niyang kaukulang bayad. No? You can apply that online. So, how to apply is punta lang tayo dun sa PSA or punta tayo dun sa gov.ph tapos under dun sa services certificate and IDs. No? Kasi, for example, yung mga students natin, tapos gusto nilang for example, mag-apply ng trabaho. So, instead na googling sa information, punta lang tayo directly sa gov.ph. Important tayo sa certificates. Then, mayroon dyan how to request a birth certificate, no? Or request for marriage certificate. So, directly na po siya dun sa ESA. So, ito yung mga steps kung paano mag-apply. Click lang natin yan. Then, pwede na lang siyang i-deliver doon kung saan yung address na nilagay niya. So, so maghihintay ka lang doon sa delivery. So, parang nag-order ka lang din sa Lazada. Okay, so, yan no? So, pag maglagay ka, dyan yung information mo. Then, you can print this one. Then, magbayad ka doon sa mga bayad center or through Gcash bar or any online platform no? to pay your you know, billing. Then sa Bureau of Internal Revenue, pwede din ka doon no? to check your um, about sa BIR. Then status na sa pag-ibig, no? you can check online. So using gov.ph, pwede mo din siya ma-access directly. So next is about data and privacy security. No? So what are the things to avoid in using the internet? So actually basic din, din ito, no? So, karamihan dito yung ano yung mga computer threats. Ito yung mga dapat tandaan natin regarding doon sa computer. So, first is the harmful programs or computer operation. The data to people using it. So, ano to siya, no? So, ito yung tinatawag na mga ito, no? Ito yung mga picture niya. Pero actually, hindi ito, ganito yung actual niya sa real world no so ito yung mga malware so ang malware ito yung mga software na naka-design para sisirain yung computer natin or magsi-steal ng information or nanakawin yung information natin dun sa uh, isang tao no like for example sa mobile device niya no so yung malware ay mayroon siyang mga ano no mga types no so, isa na dyan is yung virus, then yung worm, tsaka yung trojan. Actually, yung worm is a virus. No? So, virus pa din yan si worm. So, si virus is basically mag-replicate yan. No? So, si worm, ang problema dyan is pwede siyang mag-replicate without, without yung, ano yun, yung host niya or yung nagko-control niya pero si virus po siya siyang kontrolin. No? Si worm nagre-replicate niya no kahit walang wala yung hacker doon sa kanya no? So karamihan kung magda-download tayo ng file sa internet, mayroon siyang nakalagay na virus no. So dapat yung computer natin is mayroon talagang antivirus no. So para ma-delete yung mga ano natin mga malware diyan. So Aside from that, mayroon din tinatawag na spyware at yung mga adverse. So, kagaya dito, for example, mag-visit kayo ng website. So, for example, yung website natin na uh, so dito, no? Mag-download kayo ng movie. Pero illegal to, no? So, minsan mayroon siya mga adverse dito, no? Nagpa-pop up. Pag nag-click tayo, i-divert tayo dun sa mga website na hindi legit. No? So kung mag-search po tayo dun sa internet, actually, malalaman nila po yung, like yun ito, no? parang advert to. No? Ipo-force tayo na mag-add ng, ng add-ons uh, add no? or extension. So mangyayari dyan, dyan, parang still yung information dun natin kung ano yung sinesearch natin. Okay, so kung ganito, 
Actually, magkikita mo saan yung location at anong version ng IP ko, no? So, inan yung resolution, CPU. So, dyan, no? So, mayayari dyan, malulocate tayo. So, we can use other software like, for example, Brave. No? We can use this, web, uh, this browser. Bali, yung ginagawa niya is binablock niya yung mga advertisement. So, kumbaga, yung mga adverts dyan is hindi maka-infect sa'yo, no? So, for example, no, YouTube kayo. Yan yan, no? So, mayroon siya mga advertisement na ganito. So, pero kung gagamit kayo ng, kung ikakapi natin to using our Brave na browser, so, brave.com, type nyo lang dyan para mag-download kayo. We can use our Brave na browser, no? Dito sa area. So, dito si Brave, no? So, kung mag-click tayo dan using your Brave na browser, Paste natin yung, ano dyan, yung YouTube natin. So, kung, so, copy lang natin to. Then, paste, no? So, as you can see, wala siyang advertisement, no? Kasi, binablock niya dito. So, makikita natin, mayroon pong nagtatrack sa atin, kung nagpiplay tayo ng YouTube na to, mayroon pong nagtatrack dyan na 13. Uh, ito yung mga sites, no? Nagtatrack dyan. Kasi doon sa mga advertisement. So, mas maganda, mayroon po tayong ad blockers, no? Kasi nagbablock po siya ng mga advertisement. So, using your, this one, this type of uh, website or uh, browser, no? Yung tawag natin na Brave. So, itong mga advertisement na to, hindi, hindi ito siya mag appear So, hindi natin ma-accidentally click yan or ma-play. So, yan yung mangyayari. So, na-lesson natin. Kasi yung mga ads natin, kung maglo-load pa yan, it will add also sa data nyo. For example, yung 1 gig nyo, mamayinusan pa yan dun sa mga advertisement na ga-appear dun sa website na binabrowse nyo. So, kung mayroon kayong ad blocker, so mangyayari, so, ang mayayari dyan, uh, wala ng uh, extra sasakay na mga data. No? Then, sa spyware naman, ito yung nagsuspy sa atin. For example, mayroon kayong click-click. So, mayayari dyan, uh, ano yung sinesearch mo is kinukuha nila yung information without knowing na nag-access ka dyan. Kasi mayroon kang na-install na uh, Malware, na spyware. Then si Trojan naman, ito, si Trojan, is, ito yung parang kasi same shares dun sa movie na Trojan of Wars. No? So, si Trojan is yung software na kumbaga parang uh, useful siya na software pero actually kung na-install mo na siya dun sa hardware mo or sa computer mo, yung mangyari is uh, Mag-infect yan doon sa application mo. Mag-delete na yan ng files na hindi mo alam. So, ang mangyayari, kung infected ka ng ano no, yung uh, malware, so mangyayari, yung, yung resource ng computer mo, so kung mag-type ka ng or control, shortcut ka ng control alt delete sa computer, punta tayo doon sa taskbar, so, since hindi siya mag-appear doon kasi naka-present ako. So, meron siyang ganito, no? So, makikita mo yung kung ano yung mga uh, application na uh, lumalabas. So, kung infected kayo ng malware, minsan, yung memory natin is dalagpas ng 100% or nandun sa reaching 100% na. Tapos yung storage disk natin, nag-100% din. So, mangyari, hihina yung computer natin. So, pero hindi naman sa lahat na ganun na mangyari. No? So, using your taskbar, 
or just right click then taskbar or task manager na labas ko na. So kung mayroon kayong computer like for example Windows, no? So kung mag-install kayo ng software dapat dinis disable niyo yung mga application na hindi niyo kailangan. For example, itong Cortana kasi kung mag-on yung computer uh, marami siyang niloload na software. So mangyari, the more software na application in-install mo sa computer mo, ihina yung computer mo kasi marami siyang pinaprocess. So yung ginagawa natin, so, punta tayo sa right click, then taskbar, lalabas to, uh, task manager, then right click lang natin to, tapos disable. So pang disable lang natin yung hindi natin kailangan. Kasi pag nag-start up siya, so ang mangyayari, ano na, no? Uh, mas mabilis yung mag-start yung computer natin kasi wala siyang pinaprocess na mga software during the starting pa ng computer. So sa performance naman, makikita natin kung ano yung uh, dahilan, bakit uh, ilan yung usage, yung internet natin. No? So makikita natin dito sa graph. So sa processes naman, makikita natin dito yung specific na software kung ano yung nagkukonsume ng maraming uh, memory. For example, Google Chrome, kasi ginagagamit ako ng Google Chrome using Google Meet. So, kung i-click natin to siya, makikita natin yung ano yung mga application na na-open. So, ito yung mga tabs. Katab natin. Marami ako nakatab dito. Kaya, nag-consume siya ng more than 908.9 MB. No? So, nag-consume siya. So, for example, kung ito, hindi nyo siya kailangan, Yan, pwede nyo siyang i-force to end no? or end task or i-close nyo siya kasi hindi naman ito siya kailangan. So dito din, makikita natin kung ano yung mga application na tumatakbo. No? So dito sa baba, ito yung mga application na tumatakbo kasi even though nag-open ka ng mga application dyan, pero actually in the back end, mayroon din ibang computer or ibang application na nagraran. So, makikita din natin dito sa baba. So, dito, pwede mo siyang matroubleshoot. Scroll mo lang siya. Tapos, for example, yung PowerShell, hindi natin kailangan. Pwede natin uh, i-right click, tapos end task. No? Para, ano siya, i-close natin. Forcely close. So, makikita din natin dito, baka mayroong mga malware diyan naglaran or software na backdoor pala or yung mayroon siyang yung backdoor is yung application na nagsisend ng information dun sa hacker no? kahit hindi mo siya alam no? so yun then phishing no? so kung magsasearch tayo ng website no? so minsan napipish tayo so yung mangyayari dyan is ah, hindi natin alam na kinukuha na pala yung information natin so, for example, mayroon akong sample dito. No? So, ito yung sample na phishing. So, mag-demo lang ko. No? Mag-demo lang ako with regards dito. So, dito mayroon ako. So, mayroon dito nagtatanong regarding sa pag-ibig. No? So, mayroon po doon silang website pero hindi po yung course natin specific for pag-ibig. So, pwede lang po natin doon hanapin kung ano yung information nandun sa kanila. So, later, pwede natin siguro siyang balikan. So, in relation sa ano, no? sa phishing, so, meron ako dito para mga development na mga application. No? Na-fire up ko lang to. So, I'm using a virtual machine para ma-simulate natin. No? So, magta-try tayo ng parang nag-hack tayo ng isang website kumbaga So ito yung si Windows tapos ito yung sa hacker Yan parang ganyan no? So si hacker din input siya ng ano niya information diyan So hindi naman to ano no parang advanced na kasi to pero actually hindi to part sa ano uh, training na to. Okay. So, dito sa Windows, no? So, 
Kung baga, yung ginagawa ng mga hacker, for example, minsan, sa phishing kasi, is, nag-e-email yan. No? So, for example, mayroon kayong na-receive na email. Uh, for example, dito, no? mayroon kayong email. Diba, mayroon mga scammers na nag-e-email sa inyo. So, ang problema dyan, sinasabi niya na, for example, mayroong email, sinasabi na, click this link. Nanalo ka ng 1 million pesos. No? So, yung ginagawa nila, hinahighlight nila dyan, tapos nilalagyan nila ng link. Pupunta lang pala to sa YouTube pala. No? So, kumbaga, hindi natin makilala kung saan ba to siya banda. No? So, yan yung sinasabi natin na, think before you click. So, dapat talaga, ano natin, uh, sarbahan muna natin kung i-click yung baan natin or it, hindi. So, dito, kung ano yung tips is dapat, kung mag-click kayo ng link, dapat i-hover nyo yung mouse. So, pag i-hover mo siya, mayroon siyang lalabas na link. So, makikita mo siya kung ano yung link na yan. So, instead na clicking directly, makikita mo, eh, hindi pala to legit na website. Fishing pala to, no? So, ganun siya, no? So dito, for example, um, uh, quick lang to, no? So ito yung parang biktima na, so, na application, uh, na computer, yung Windows. So ito yung IP niya. So, for example, yung hacker is man in the middle. No? Nandun lang pala dun sa uh, ano nyo, uh, sa organization nyo. So, dito siya. So, as you can see, uh, the same networks po, po, po pala sila. No? So, nandun, na, nandun yung parang hacker dun sa organization nyo. Tapos, hindi nyo alam. Mayroon palang computer doon na pwede siyang makalagin tapos wala pala yung uh, wala pala yung hindi nakalock yung room no pwede siyang papasukin so dito we are using uh, social office no so gagawa tayo ng kumbaga website tapos ipapara na natin so ito yung command uh, hindi ko na to specify no kung paano siya gawin So, mag-open lang ako ng browser dyan. Tapos, i-demo ko lang kung ano yung parang phishing. No? So, ito yung parang login ko ng hacker na, for example, ako yung hacker. So, naka-access na ako dun sa dashboard ko. So, for example, bibiktimahin natin ito si Windows. So, ang mayayari is magkuklone ako ng isang website. So, we can uh, clone Facebook. So, for example, doon tayo sa Facebook. Kukopyahin natin yung link sa Facebook na yan. So, kukopyahin natin siya. Tapos, ipipaste natin din dito sa clone na site. So, parang ganito yung phishing. Tapos, idadirect lang natin doon sa uh, website site natin kumbaga pero kasi, kasi wala tayong website na for hacking kasi bibili yung hacker ng ganyan sa actual pwede lang natin doon i-divert sa google.com pala so click lang natin yan copy tapos paste natin dito sa redirection so kung mag start up na tayo fire up na natin success yun so pwede tayong mag email directly doon sa ano yung sa Okay, sa ano sa biktima natin na aplik na computer so mayyari yan ang fire up na siya no so your attack URL is ganyan so yung ginagawa ng mga hacker kakapin nila yan tapos sino short nila yung nilalagay nila sa email tapos ini-embed nila kagaya nito so, click na lang nila dyan, lagay dyan, tapos lagay yung actual na link. So, once ma-email yan, 
either messenger or anong platform. So, ang mangyayari dyan is ito yung sa backend, sa hacker. No? So, yan yung makikita niya. So, dito, kung mag-open siya ng browser, for example, na-open na yung sa email niya, tapos pag-click niya, i-direct siya dun sa uh, website na to. So, kung titingnan natin dito sa sa ano, sa right side ko, makikita natin naglo-load yung Peki na Facebook. So, ito yung phishing, no? So, dapat tandaan na dito sa taas, parang hindi siya uh, magkikita, no? no? So, dito, bagin ako. Tapos dito, enter ako sa password. Tapos, pag-click ko ng login, uy, pat nandun sa Google. So dito, nakakapture na natin yung information ng user. So ganun yung phishing. So dito sa platform natin, restart lang natin yung dashboard natin. So makikita ko na kung success yung pag-hack natin dun sa isang website. So makikita ko dito yung email niya, tapos yung password niya. So, kumbaga ganun yung uh, phishing. No? So, ganun yung simple way of phishing. So, dito, uh, makikita natin kung ano yung pinakik niya real time. No? So, ganun, ganun yung sample ng uh, paggawa ng phishing. So, in just a click lang, pwede mo na siya makukuha yung information. Parang nag-submit ka lang ng Google Forms. So, ganun. No? Okay, so let's proceed sa ano. So ito yung mga ano na credit credit card scam. Then hackers so, or hacking. So ang hacking is done by sa uh, computer expert. So sila yung nagha-hack kasi alam nila yung pasikot-sikot so pwede sila makakuha. No? So yung hacking mayroon silang category, yung white hack is uh, nasa government so sila yung nagpo-protect sa uh, sovereignty ng uh, Pilipinas kung kumbaga ganyan. So sa so, nagha-hack sa mga international. So dito uh, for example dito sa Sa so, example no? So, ito yung parang scenario ng uh, parang real-time na cyber threat. No? So, ito yung nangyari. So, every seconds mayroong na-hack na mga na mga, ano, na mga companies, mayroong na-hack na mga user. So, itong magkikita nyo na mga lines, yan po yung uh, destination tapos yung saan siya banda natata-target. No? So, real time yan. So sa, sa statistics, uh, ito yung detection per second niya. So nandun sa cyber map. So we will share the link na lang kung saan banda. So ito yung mga detection. No? So every second mayroon talaga na detect. So dito sa maps, pwede natin siyang ipaplatin. So sa Casper dito, no? Ito yung scenario, no? So, lahat ng parang uh, violate or red violate, uh, yan po yung mga intrusion detection. So, pwede natin siyang i-disable. So, meaning yung mga companies dyan is mayroon po ito silang intrusion detection. So, nag-detect po yan kung mayroon bang nag-attack doon sa kanila. No? So, ang Russia is the first most attack country. So, sinasabi dito. So, ganyan po yan. So, every second na meron pong ma-hack. So, kagaya dito, na-hack po yan. So, hindi ko na lang siya ipi-play. So, identity theft. So, ito po yung mga gumagamit ng 
trace pala tong Facebook na to pero hindi pala sa kanya yung officially. So yan po yung isa sa mga um, consider as identity theft. So like for example, uh, ito isang teacher no, nag-post kasi siya ng PRC niya sa isang siguro isang website sa so, ano yari using her ID pwede siya i-photoshop sa so, actually sa uh, may tinatawag na uh, dark web no pwede kang makabili ng ID doon sa internet so actually totoo siya no? pero pwede natin ma-access pero yung normal na browser natin is hindi siya maka-access sa dark web kailangan natin ng special na browser or tinatawag na Tor browser para maka-access doon no? so meron doon mga illegal na transaction Kasi yung internet is hindi natin malalaman kung ano talaga or gano'n talaga siya kalaki. Kasi sa sobrang laki niya, hindi natin alam. Ilang computer talaga, approximate lang yung uh, uh, magkikita natin. So, so, like dito sa internet stats, so imagine ito yung number of users, no? real time. No? Ito yung total number of emails, Twitter, tweets, searches a day, no? So in seconds, mayroong nagsa-search ng 104,145 gig of internet traffic in one second. So imagine that, no? So internet stats. So ganun kalaki, no? So hindi lang kayo nag, uh, using the internet. So what are the ways to avoid computer threats? So, paano po natin siya maprotektahan? So, una, so, i-define muna natin ano yung data privacy. No? So, yung data privacy is yung pag-secure ng, pag securing the protection of the information from the computer or other devices. So, ipaprotect po natin yung data natin. So, for example, sa school nyo, mag-process kayo ng information. So, dapat po talaga meron po yung um, notice para malalaman kung ano yung kinukulit na information. So, nandoon po 'yan, no? nakalagay mayroon talaga pong notice tsaka kung magko-collect ng information. No? So, kasi bawal 'yan dun sa regarding with the Data Privacy Act of 2012. Next is the antivirus software, no? So, ito yung dapat i-install natin dun sa computer natin. Kasi it will defend kasi sa internet, uh, usually nandoon yung mga hindi kasi siya safe, no? Kasi public siya, no? So, kung magpo-post ka dyan, pwede yan mag-replicate many times. No? So, kung magpo-post kayo ng picture, huwag talaga kayong magpo-post agad-agad. So, using your, your antivirus, pwede tayong mayroon tayong uh, shield sa kanya. Then, dapat yung software na install natin, dapat trusted talaga siya or known siya na software. Kasi wala naman talaga ang hindi mahak ng mga uh, website kasi ano siya, created by humans. So, mayroon talaga siyang failure. No? Then make sure i-update talaga natin yung website natin. So, for example, or yung application natin. Kung sa browser, punta lang kayo dito sa uh, triple dot. Then click lang natin yung help, tapos about. No? So, pwede natin siyang i-update. So, every time, dapat natin siyang i-update yung software natin. Kasi kung mangyari, kung marami siyang bug, pwede, pwede kang ma- Uh, hindi ganong secure yung application. Or mag-install tayo ng firewall. No? So, itong firewall is parang uh, either software siya or hardware. No? So mayroon tayong mabibili ng ganyan. No? Lalo-lalo na sa mga organization. So yung firewall, siya yung magbablock. No? Magpifilter ng information. Then second is dapat mag-backup tayo ng files every time. No? Kasi, for example, makurap yung files natin, wala tayong backup, hindi natin ma-recover na. Uh, so, yan yung mangyari. Then, make sure you use strong password. No? So, dapat yung password natin is uh, hindi, na, hindi related sa inyo. No? So, meron ding mga um, application dyan na kumbaga sila yung uh, for example, Norton uh, Password Manager. No? So you can generate uh, generate the password. So 
So you can use that, that no? So, so pwede, marami ng ganito. No? Kahit girlfriend mo pa yan, kahit kakilala mo pa yan, so huwag mo talagang i- ibigay ng walang ano, no? walang uh, pentulot. So, ito yung mga dos or dapat gawin kung magkakay tayo ng mga password. So, dapat easy to remember. Like ito, Wi-Fi for the people. So, dapat hindi talaga related sa inyo. No? So, pretty kakapoy oy cookies and cream. No? So, pwede siyang mababasa. Then, wag yung password na the same dun sa birthday nyo kasi kung mag -ha yung hacker kasi is advanced yan yung mag-isip. So, kung titingnan mo yung website, uh, Facebook mo, ah, ganito pala yung, uh, ito pala yung birthday niya. So, mostly, karamihan yung password is birthday, uh, pangalan ng girlfriend, pangalan ng boyfriend, uh, birthday ng anak, so ganun. No? So, pwedeng, pwedeng ma-guess siya. So, ito yung hindi dapat na mga gawin, no? Like, for example, birthday, name of the project, then, ano yung password? ABC123. So, hindi po yan. So, like ganito, no? So, yung babae na na biktima din. So, hindi ko na lang siya ipiplay. So, mayroon din tayong loose and sanction, no? So, ito yung mga batas. So, ito yung mga punishable na mga batas, no? Uh, na mga acts, no? Like child pornography, uh, perjury, identity theft, and marami pang iba. So, cover po yan ng Data Privacy Act of 2012. So, ang namumuno po dito ay yung National Privacy Commission. So, since may video dyan, isashare ko na lang tong uh, presentation na to. No? So, hindi ko na lang siya ipitin. So, yung National Privacy Act, sila po yung, tulog, uh, yung National Privacy Commission or uh, attached agency po to ng DICT, so sila po yung uh, magpo-protect or tutulong po sa atin. For example, mayroong data breach, sila po yung tutulong sa atin kung ano yung dapat gawin. Then, another is the Cyber Crime Prevention Act of 2012 or the RA 10175. No? So ito yung uh, batas na kung saan uh, mag-ibistiga at mag-prevent or mag-provide ng mga penalties. No? Like for example, mayroong nag-hack. So ito yung mga punishable act no with regards sa Cyber Crime Prevention Act. So for example, nagpo-post kayo ng social media tapos hindi pala totoo, uh, pwede kayong ma-libel diyan no using the cyber crime. Kasi yung sa pay, sa internet kasi, for example, mayroon kayong website diyan, pwede siyang i-retrieve no. So mayroon tinatawag diyan na internet tinatawag na internet archives. So dito kahit uh, 20 years ago, pwede siyang ma-backtrack. For example, yung Facebook. So, yung internet archives. So, pwede mo siyang babalik ka sa Facebook kung anong look niya way back 2004 ba, no? So, yan. Pwede tayong babalik sa 2000 Seven. So, anong look ng Facebook? So, mayroon po siyang capture na look ng website nyo. So, kung nagpo-post kayong publicly, tapos mayroon dyang information, baka na-capture yan. So, ito yung sample ng Facebook. Pwede kang makakita ng information dyan. Through Wayback Machine. So, careful po talaga tayo sa mga pinupost natin publicly. Kung private lang yan, make sure secure yung pag-send nyo ng message or intended user lang. So, ito yung mga news no, regarding yan. So, for example, na-hack yung email nyo. So, mangyayari dyan, uh, meron silang tinatawag dito na phone. Kung i-check yung na-hack ba yung email mo. For example, yung email ko to, no. So, check ko kung na-pwn ba to or na-hack. So, sinabi dito, may dalawa daw breaches na website. So, you can check kung na-hack ba yung website or yung email nyo. 
So, yung ginagawa natin, kung mahak natin yung mahak yung isang for example, kasi yung nahak dito is yung itong website na to. Kasi I'm using that email. So, nahak kasi to siya. So, nangyari uh, isa sa mga data breaches yung ganito ko. So, yung gagawin nyo, pag mayroon kayong news, kasi na-notify naman ako dito sa Philpit, sinichange yung password natin agad-agad. No? So, hindi natin mabalik yung nahak na mga information. So, yung gagawin nyo natin para maprotektahan in the future, change your password immediately. No? So, wala nyo talagang basta ganun na lang, tapos hindi nyo gagawin na it's a change. So, you can check using I have been phoned. Search nyo lang sa Google. You can check your email kung nahak ba o hindi. Like, for example, ito na email ko. So, okay daw. Wala daw, no? So, wala daw data breaches. So, parang ganyan. So, marami pa dito, no? So, enter, internet etiquettes or ano yung, or meaning niya or in short is etiquettes. No? So, ito po yung dapat tandaan natin kung mag-internet po tayo, no? Using internet. So, choose strong password. Be selective yung adding so, alam talaga yung i-access ninyo. Then, yun the privacy settings ng yung application. Hindi lang po download ng download. Yun dapat. Dapat naka-authentication factor po tayo dyan. Yung mag-email ng pin ko dun sa number po natin. And also, stop and think before you click. So, gaya dun, yung phishing, make sure na hindi po natin agad-agad i-click. Pwede lang natin i-hover para nakikita natin ano yung link na yun. Then, use fully protected devices. No? So, dapat yung cellphone natin, mayroon tayong passcode. No? So, mas secure yung passcode kaysa yung pattern-pattern. Kasi -pattern. so, pwede siyang mag-guess. Then, don't publish personal information. So, verify your application before installing. And don't upload inappropriate photos. Also, avoid using inappropriate language kasi yan po yung dahilan bakit mayroon tayong kaaway dun sa social media. Okay? And also, uh, hindi natin na topic yung iba, no? but again, uh, if mayroon kayong question, ito, uh, pwede nyo siyang i-chat sa baba or um, send na lang via email dun sa amin. So, this day, wala po tayong parang major na isasabit na requirements. So, bukas, we will topic about Microsoft Office, no? About productivity tools using Word. So again, um, yun yung about sa internet essential. So, additional lang. So, for example, maghahanap kayo ng trabaho online, uh, you can use other website. Like, for example, you can use LinkedIn no? to find jobs or to find connection. So, mas easier kayo na mag apply ng trabaho using LinkedIn. You can use also Upwork. So, ito yung Upwork. You can uh, find jobs also. No? Kung, saan, kung saan kayo nabilong, like for example, creative, writing, sales marketing, and so on. So, you can sign up this one, no? So, you can look for jobs kasi yung uh, rate dito is dollars. So, it's based on your talent. No? So, you can use kung ano yung gusto mong oras kasi ikaw yung boss dito. So, you can use LinkedIn or Upwork. No? Actually, actually, marami pang iba no, ng mga website. So, they're freelance. Freelance.com, no? Freelancer, no? Freelancer. So, you can use this one. So, marami pang iba dyan. No? So, ito lang yung mga examples na ibibigay na naman. So, you can connect me in LinkedIn. No? So, mayroon po din akong LinkedIn. So, you can connect me in LinkedIn na lang if mayroon kayong mga katanungan. No? At marami pa yung iba. No? So, 
So, itong mga link na to is bibigay namin doon sa Google Drive na uh, dito. No? So, ilalagay namin dito yung link sa mga additional resources link. Chen. So, again, uh, yun lang. Thank you so much for the first day. So, if mayroon po kayong question. At I'm happy to entertain for your question. So, Sir Joss, makisuyo pa rin na lang ng link ng assessment. So, yung assessment, check ko lang yung assessment. Ha? Okay, so, sa so, yung deadline ng assessment, actually, this one lang, no? Uh, 8 p.m., no? 8 p.m. yung deadline ng assessment. So, magkuklose yan siya. So, kinonsider lang po natin yung iba kasi nag-log out, log-in po kasi sila kasi hindi po maganda yung internet nila. Hindi kagaya dito, no? Uh, so, mabilis yung internet. So, yung assessment is ito yung assessment, no? So, yung evaluation and quiz na lang is minu-verify po namin kasi uh, by last day na lang po siya. No? So, isa, isahin lang po natin yung um, assessment po natin. So, yun. So, what antivirus and malware software do you recommend? Okay, so, ano po yung mga antivirus? No, so, actually, yung ginagamit namin dito sa DICT so, mayroon po ta kaming parang Casper Kino. So, mayroon din ibang antivirus like Sophos. You can use the Sophos. Or, para sa akin, pwede na yung Libre. No? So, actually, yung uh, Windows 10 natin, kung pupunta tayo sa Windows Card, tapos Settings. So, under po dyan, mayroon po tayong sa Update and Security. Mayroon po tayong tinatawag na Windows Defender. So, built-in na po yan. No? So, mas uh, actually, kung marami kang in-install kasi ng mga antivirus, mangyari dyan, isa lang talaga mag-run dyan. Kasi karamihan, mayroon ding mag-false positive sa mga detection, tapos hindi pala siya ano na software, no? uh, harmful. So, para sa akin, uh, okay lang tong uh, Windows Defender. Built-in na po yan dun sa Windows. So, you can um, turn on. No? So, marami po dyan. No? Especially kung ano po yun. Uh, mayroon po dyan settings na uh, matche-check nyo kung mayroon bang detection. No? So, basically, okay na tong para sa akin, okay na tong Windows Defender. Kasi, by lalo-lalo na pag uh, dapat yung software po natin is yung Windows 10 natin, ano po yung uh, OS, dapat po siya is uh, updated po yung Windows po natin, no? tapos, yun. No? So, pag nag-green yan lahat, secure po yan. No? So, you can use Avast. No? So, depende po, depende po kasi yan. No? Mayroon silang email detection. So, para sa akin, okay na tong Windows uh, Defender. Kung baga ganun. Sa mobile po, paano ang phishing doon? Meron din kasi sign is as Facebook. So, sa mobile, pwede mo siyang i-hold, no? I yung link, for example, makareceive kayo ng email, you can uh, long press, tapos malalabas yung link. So, pwede mo siyang makikita yung link kung totoo ba, no? So, I suggest, no, dito sa ano na to? Uh, mayroon kasing ano yung Google, no? Parang mayroon siyang game. Uh, mayroon kasing jigsaw yung, ano no, yung Google. So you can uh, take this one. No? Kung test kung paano siya mag-identify kung fake ba or hindi. No? Ano lang to siya? Parang quiz lang to. No? So you can use this one. Uh, you can put email lang dyan na hindi totoo. Huwag niyong maglagay ng totoong information. 
So like for example dito, ganito yung fishing, no? So yung gagawin niyo lang is i I hover niyo lang dun sa baba, mayroon siyang link dito sa baba. I hover niyo lang kung totoo ba 'to na website. So ito is a uh, fake to siya na website. Kasi dun sa baba, http slash slash drive dash google dot com tapos may slash siya look dot johnson yung look look dot johnson is ano siya no uh, website so magdadivert yan sa website so phishing to siya no so you can use the uh, phishing quiz dot google no para ma ano kayo para ma educate regarding with the phishing Sir, if there is a breach site, what should I do about my email? So, kung mayroong breach sa isang website, uh, for example, dito sa atin. No? So, pwede nyo man siyang i-reklamo regarding dyan. No? So, mayroon naman National Privacy Commission or i-report no, dun sa cybercrime. No? So, or sa kapulisan, for example, affected nyo kasi nakareceive kayo ng mga email, pwede nyo siyang i-report dun sa mga polis no? para ma-actionan agad. Tapos yung National Privacy Commission, sila yung magagabay sa inyo kung paano protektahan yung information na nawala sa inyo. Especially yung may-ari na dyan is nandito sa Pilipinas. So, dapat din as a user, dapat yung gagawin nyo is eh, yung, pass, yung email nyo, account nyo, mag-change password kayo agad. So, also ngayon yung uh, kung mag kung for example uh, uh, mag-login tayo dito, no? So, ito yung mga productivity tools na ginagamit namin sa office. No? So, minsan, kung maglalagin tayo ng ganito, no? uh, uso nito yung ganit, ganito, no? log in with SSO or single sign in. So, usually, okay lang din to, pero mayroon ding disadvantage to. No? Ang nakaganda lang dito is you can use your email to log in multiple, multiple uh, platform. Pero yung problema, kung compromise yung email mo, possibly mahahack yung mga account niyo sa Trello sa sa ano ba sa sa LinkedIn so yun yung disadvantage din no? so yung mangyayari kasi pag ganito uso kasi nang ganito kasi uh, mas faster ka makalagin for example kung yung mga emergency no hindi ka na magta-type sa mga password kasi nakalimutan mo yung password so ito yung uso ngayon single sign in authentication so, yan. So, I think, yun lang, no? So, kung may question kayo, you can email my official email at gov.ph with regards sa uh, phishing. So, I guess, uh, yun lang. So, if wala kayong mga question pa, Ah uh, yes, uh, tinanggal po namin yung post test. Yung post test po natin is sa huli na lang. Sa last day po, so sa day 5. So sa day 5 na po tayo mayroong post test. No? So uh, this day wala po tayong uh, isasabit. Yung yung pre-assessment lang po yung kailangan namin. Okay? So yun lang po. So marami pong salamat. Then tomorrow uh, dapat early po tayo, no? So, para, ano, uh, mas mabilis po tayo mag-start. Okay? So, kung wala na kayong questions, thank you so much. And good luck po sa lahat. Uh, you can now uh, log out. No? So, yung recorded po na video, ipopost po namin dun sa Facebook po namin. Okay? So, thank you so much po. So yung links, bibisitahin nyo lang po parati yung uh, Google Drive na nishare namin. Nandun po yung ilalagay po namin. So after na po ng training, magpapulit po yung mga links doon sa mga topics na dinidiscuss namin. Okay? Sige po. So thank you po sa lahat. So pwede na pong mag-log out yung iba. So see you tomorrow po. Sa humingi po sa nung address, uh, tech for Ed kanina, na isend ko na po yung emails in relation to the slides. And for those na ano, nangingi ng uh, yung uh, center names and addresses, I'll be sending it uh, within the next 
till tomorrow or this afternoon. Thank you.